হ্যালো एवरीवन আজ কোচ আমরা তোমরা সবাই পর্যবেত গতির লেকচার নাম্বার 6 স্টার্ট করতেছি ভাই সো হচ্ছে যে আমরা কত ক্লাস হচ্ছে তোমার লাস্ট হচ্ছে স্প্রিং কাটাগাড়ি পর্যন্ত পড়ছিলাম আমরা হচ্ছে এর পর থেকে আজকে কন্টিনিউ করব তো তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো এটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ তোমরা আশা করি এখানে জয়েন দাও আছো আচ্ছা তাহলে চলো আজকে আমরা আমাদের প্রথম টপিকটা পড়ি এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক অ্যাডমিশনের জন্য এবং তোমার এইচএস এর জন্য সব জায়গার জন্য ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে ভাই তোমার স্প্রিং কানেকশন আমরা এখন তো লাস্ট যেটা পড়ব ফারস্টে সেটা হচ্ছে ভাই তোমার কি স্প্রিং কানেকশন এখন স্প্রিং কানেকশন এটা যদি তুমি বাংলা করো তাহলে এটার বাংলা দ্বারা স্প্রিং সংযুক্তিকরণ অর্থাৎ দুইটা স্প্রিং কে তুমি কিভাবে লাগাবা এখন দেখো দুইটা স্প্রিং কে তুমি দুইভাবে কানেকশন দিতে পারো একটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশন আর একটা হচ্ছে তোমার প্যারালাল কানেকশন আমি প্রথমে বলে দিই নরমালি তোমরা তো ভাই রেজিস্টর মানে রোডের সিরিজ প্যারালাল তো তোমরা মানে একদম সহজ যেগুলা এগুলো তোমরা 19 এ শিখে আসছো আর চলতরিত যখন চ্যাপ্টারটা পড়বা বা তুমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে যখন স্থিরতরিত পড়বা এখানে ক্যাপাসিটরে যখন পড়বা তখন হচ্ছে যে তুমি ডিটেইলসে মানে কিভাবে সিরিজ প্যারালাল জটিল জটিল সার্কিটও নির্ণয় করা যায় সেটা তো এখানে আমরা শেখাবই কিন্তু এই তোমার স্প্রিং এর ক্ষেত্রে সিরিজ প্যারালাল যেগুলো এগুলো তো আসলে জটিলতা তেমন একটা নাই তবে একটা এক্সসেপশনালিটি আছে সেটা কোথায় সেটা হচ্ছে যে স্প্রিং কানেকশন আর প্যারালাল কানেকশনে কি ধরনের এক্সসেপশনাল হয় সেটা আমি তোমাকে সব দেখাবো সব ক্লিয়ার করে দেব তাহলে আমরা যখন আমাদের এই টপিকটা স্টার্ট করি আমাদের টপিকটার নাম তাহলে কি বলো তো ভাই স্প্রিং কানেকশন আমরা জানি স্প্রিং এর দুইটা কানেকশন আমরা লাগাইতে পারি একটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশন আর এটা হচ্ছে আমরা প্যারালাল কানেকশনে তাহলে ভাই সর্বপ্রথম চলো আমরা তাহলে কি দেখে ফেলি সর্বপ্রথম চলো আমরা তাহলে সিরিজ কানেকশনে কিভাবে স্প্রিং কা লাগাই সেটা আগে দেখে ফেলি তাহলে আসলে আমরা প্রথমে সর্বপ্রথম কি দেখে ফেলি সিরিজ কানেকশনে আমরা স্প্রিং কে কিভাবে যুক্ত করব আচ্ছা তো সিরিজ কানেকশন মানে কি দুইটা স্প্রিং আমি পর পর লাগাবো যে সিরিজে লাগাবো যেটাকে আমরা বলি কিভাবে লাগাবো দেখো যে सपोज ধরো এখানে আমার কাছে একটা জুরানোর একটা ডন্ড আছে এখান থেকে ধরো আমি একটা স্প্রিং কে নিছি এখান থেকে ধরো আমি একটা স্প্রিং কে নিছি এই স্প্রিংটা ধরে এতটুকু এর পরেই আমরা সেম সাথে একই সাথে আমরা এখানে আরেকটা স্প্রিং কা লাগাই দেব তখন এই স্প্রিংটা এই দেখো দুইটা স্প্রিং এখানে কিসে আছে দুইটা স্প্রিং কিন্তু এখানে দেখো সিরিজ কানেকশনে আছে দেখো এখানে আমরা স্প্রিং গুলোকে কি করছি পর পর লাগাইছি পাশাপাশি লাগালে কি হয় সিরিজ কানেকশন ভাই আমি তোমাকে তো প্রথমেই বললাম সিরিজ প্যারালাল নিয়ে স্প্রিং এত ঝামেলা করে না সো স্প্রিং আমরা জটিল সিরিজ প্যারালাল শিখবো না জটিল সিরিজ প্যারালাল আমরা কোথায় শিখবো চলতরিতে গিয়ে সো ওইটা তুমি ওইখানে শিখবা এখন আসলে শিখতে গেলে এটা অনেক টাইম ওয়েস্ট হবে কারণ এটা অনেক এটা নিয়ে একটা পুরো লেকচার দেয়া আছে স্থির তোমরা যদি অলরেডি তো আমার এটা লেকচারটা আপলোড করাই আছে যে চলতরিতর এখানে তুমি দেখতে পারো চলে সিরিজ প্যারালাল মানে যেগুলো অনেক অনেক যদি জটিল সার্কিটও থাকে তাহলে কিভাবে তুমি সহজে সিরিজ প্যারালাল বের করতে পারো কিন্তু ওইটা পরে ওইটা পরে দেখিও আগে আমরা যেহেতু এটা চ্যাপ্টারটা পড়তেছি এই চ্যাপ্টারে সিরিজ প্যারালাল খুবই সোজা তাহলে দেখো এখানে আমরা দুটো স্প্রিং কা লাগাইছি দুটো স্প্রিং আমরা পাশাপাশি লাগাইছি অর্থাৎ দুটো স্প্রিং এখানে কিভাবে লাগানো আছে বলো তো সিরিজ কানেকশন লাগানো আছে তারপর আমি এখন ধরে নিচ্ছি যে আমার প্রথম স্প্রিং যেটা আছে সেটা ধরো হচ্ছে আমার কে ওয়ান হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক আর দ্বিতীয় স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক ধরা যাক আমার এখানে কে টু ওকে আশা করি এটা এখানে বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার এখানে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো এইবার তুমি কোনো কারণে যদি স্প্রিংটাকে যদি নিচের দিকে টান দাও কোনো কারণে স্প্রিংটাকে যদি নিচের দিকে টান দাও ধরা যাক তুমি এফ বলে টান দিস তাহলে কি করছো দেখো তো এই স্প্রিং দুটা কিন্তু পরস্পর যুক্ত আছে আর তুমি স্প্রিং দুটাকে এফ বলে টান দিস তাহলে কি হবে এটাও এফ বল অনুভব করবে এটাও এফ বল অনুভব করবে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাই দোনোটা এখানে এফ বল অনুভব করবে কারণ দেখো দোনোটা পর পর লাগানো আসো লাগানো আছে এখানে তাহলে এইটাকে যে এইটাকে যদি একটা বল দিয়ে টান দাও তাহলে এইটা কি করবে দেখো তো ভাই তুমি যখন কি করছো এখানে এই বল দিয়ে যখন এই স্পিনটাকে টান দিস এইভাবে টান দিস যখন তখন এই স্পিনটা কি করবে এটাকেও তখন সেম ভাবে তোমার হচ্ছে আলটিমেটলি টান খাবে এটা তার মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যেখানে যে যখন স্পিনগুলো যখন পরস্পর যখন পর পর লাগানো আছে অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটাকে তুমি যদি এফ বলে টান দাও তাহলে এই স্পিনটা যেমন এফ বলের নিচে টান খাবে এফ বল দিয়ে যেমন নিচে টান খাবে সিমিলার ওয়েতে এই স্পিনটাও কী হবে ভাই এফ বলের নিচে টান খাবে তার মানে এখানে দেখো এখানে প্যারালাল হলে কিন্তু অন্য হিসাবে হইতো আমরা দেখাবো তখন জিনিসটা কিন্তু দেখো দেখো স্প্রিং দুটো পর পর লাগানো না তার মানে যখন তুমি এটাকে যখন টেনে এদিকে নিচে নামাবা দেখো না এটাকে যখন তুমি টেনে নিচে নামাও দোনোটা একসাথে নিচে নামে না খেয়াল করে দেখো তুমি যখন এখানে টান দিয়ে যখন নিচে নামাও দোনোটা কিন্তু একসাথে নিচে নামতেছে তার মানে কি দোনোটাই হচ্ছে এখানে তোমার সেম ফ
ए रोध दिए आई परिमाण कारेंट पास कर ए रोध दिए तुम्हारे आई परिमाण कारेंट पास कर आल्टिमेट आई परिमाण कारेंट एखे से बैक कर आई परिमाण कारेंट एखान दिए बेर जाए तेल ये दुटार मध्य क्यों सेम थे से, कारेंट सेम थे से ना अनुरूप भाव कारण देखो जो जादे अन्न को पथ नहीं तो तेज तुम एक एफ बोले टन दिशो सेम एफ आल्टिमेटली देखो एखे जो एफ बोले टन दिशो सेम भाव दोनों स्पिंग तक एफ बोले अनुभव कर ओके आशा करी तुम इन बुझते अच्छा ये बारे देखो एक बेपारे दूटा स्प्रिंग स्प्रिंग एफ बोल पाँच ठीक है दूटा स्प्रिंग एखे एफ बोल पाँच ठीक है क्योंकि ये देखो स्प्रिंग डुबो गो क्योंकि भिन्न भिन्न हमें सबाई की जी देखो तो सबाई जी हे एफ इज गुल टू कैक्स तेल प्रथम स्प्रिंग एफ बोल पाँच द्वित स्प्रिंग एफ बोल पाँच क्योंकि बेपारे कि तरह जदिव दोनों एफ पाँच क्योंकि क्या हम भिन्न भिन्न एक क्या वन एक क्या टू तो क्या भिन्न हार कारण तुम्हारे क्यों बोल तो एक्सो भिन्न भिन्न हो जाए अर्थात एखे बेपार्ट की दाड़ा देखो इन्हें जेहतु दोनों एफ बोल पाँच तीन कि बोलते एफ हम कन्सटैंट मैं ध्रुव और क्या एफ ट्रुव तेल एखान तक हमें कि लिखते परि देखो तो लिखते परि ना कैज एक्स इज गुल टू वन बै इंटू एफ ए भाव कि लेखा जाए देखो तो ये जो तुम्हें कि करस एखे एफ इज गुल टू कैक्स ना तो एक्स एदी के रखो तेल कैटा के भाषा नहीं आसो तेल वन बै इंटू एफ लेखा जाए ना एन एफ तो हम ध्रुव राशि और ये समान समान चिन्ह आज तेल कि लिखते परि बेसिकाली एफ जदि कन्सटैंट थे तेल एक्स इज प्रोफेशनल टू वन बै के तर मैंने जार कै बड़ो जेहतु व्यस्तानुपातिक सम्पर्क तर एक्स छोटो समानुपातिक कि है ये बड़ो हम इट बड़ो है क्योंकि एखे जो व्यस्तानुपातिक सम्पर्क कै बड़ो हम एक्स छोटो और कै छोटो हम एक्स बड़ो है रईट तर मैंने ये जो कै आसले भिन्न भिन्न तरह दोनों स्प्रिंग क्यों बोल तो सरणगुल भिन्न भिन्न है जो इन्हें दोनों सेम बल परमाण बल पाई तर स्प्रिंग दुबक भिन्न हर कारण यटार धर सरण घटे एक्स वन परमाण यटार धर सरण घटे एक्स टू परमाण रईट आशा करी इन्हें बुझते अच्छा आशा करते हमें एतटुकू बुझते एम देखो आप करी नर्माली जो इन्हें दुटा रोध जो सीजे थे तक आप बनाई तुल्य रोध हिसाब करी ना एक तुल्य सार्किट बनाई तक आप करी तुम्हें बुझाई बी धर एट तुम्हारा आर वन धर तुम्हारा हम आर टू धर यर वन और आर टू नहीं पूरा सार्किटर सिसटेम गठित हमारे बेसिक हमें क्षेत्र की करी देखो आप क्षेत्र जो करी दुटा रोध के एक रोधे कन्भार्ट कर फिली और एक रोध दिए हम पूरा सार्किटर सिसटेम व्याख्या करी और तेल देखो इन्हें जो करी पूरा दुटा रोध के एक रोध दिए रिप्रेजेंट करी जेटा आर एस बी सीजर क्षेत्र में तुल्य रोध और ये धरो पूरा आर एस टाइम कि करते भाई पूरा सिसटेम के डिफाइन करते मैंने पूरा सिसटेम के व्याख्या करते मैं सिसटेम जा आर वन और आर टू दिए जो सिसटेम आर एस दिए सेम सिसटेम कारण आप आर एसर भैल्यू जी कत सीजे थकले कत है भाई आर ओन प्लस आर टू है रोधर क्षेत्र में तो सबाई जी अच्छा तेल इन कि करब बोल तो ये जो दुटा स्प्रिंग एखे सीजे आसे तरह जो टार्गेट है दुटा स्प्रिंग के एक स्प्रिंगे कन्भार्ट कर फिलब मैं अभी तुल्य स्प्रिंग डुबो के बेर करब ओके जो करते करब से दुटा स्प्रिंग के एक स्प्रिंगे कन्भार्ट कर फिलब और एरपर हो स्प्रिंग डुबोटार नाम दीब धर जो सीजे कैन और कैटुर तुल्य स्प्रिंग डुबक बेर करते तुल्य स्प्रिंग डुबकर नाम दीब कैक्स कैस टीजे तो सीजे आसार के हाँ और ये और ये हमें कत बल दिए टन एफ बल दिए तेल चलो जिस तुम्हें बुझाई बी देखो तुम्हें रोधर क्षेत्र आगे चिंता करो रोधर क्षेत्र में कि है तुम्हारे एखे दो रोध आर वन आर टू आसे धर जाए एखान दिए आई परमाण कारेंट जा तुम जो तुल्य रोध बेर करो तुल्य रोध बेर करो उद्देश्य कि बोलो तो सार्किट के सीम्प्लीफाई करा क्योंकुलेशन के सहज करा तक आप करी आर वन और आर टू केर एस दिए रिप्लेस करी और पूरा सार्किटर सिसटेम क्योंकि आगे मत ही थे अर्थात एखे बैटारी भोल्टेज भी होट भी क्यों है एखान दिए हम आई परमाण कारेंट ही जाए एखे आई परमाण कारेंट ही जाए मैं पूरा सार्किट आगे मत ही थे जस्ट चेन्जट कथा आसे बोल तो सार्किटर जो उपादान आ रोध आसो रोधर संख्या कमे जाए रोधर संख्यागुल कमे तुम एक नहीं आसो सेम क्षेत्र एखे करते दुटा स्प्रिंग छो दूट स्प्रिंग कटे स्प्रिंगे कन्वार्ट कर फिलते एक स्प्रिंगे तक स्प्रिंग दुबर तो आप कैस पाँची क्योंकि पूरा सिसटेम क्योंकि को चेंज है ना अर्थात पूरा सिसटेमे आगे तुम इन्हें एफ बोल दिता एखो तुम इन्हें कत बल दीवा एफ बोल दीवा पूरा सिसटेमे आगे यटार स्रण करते एक्स वन यटार स्रण करते एक्स टू तेरे मोट स्रण कत करत पूरा सिसटेमे आगे एक्स वन प्लस एक्स टू मोट स्रण कारण देखो यहाँ ऊपर जो स्प्रिंग आट एक्स वन परमाण नीचे नाम और नीचे स्प्रिंग तुम्हारे तो एक्स टू परमाण नीचे नाम तो आल्टिमेटली पूरा स्प्रिंग व्यवस्था कतटुकू नीचे नाम एक्स वन प्लस एक्स टू एखो तुम जो एफ बल दी टन दीवा स्प्रिंग डुबो के आसे कन्वार्ट कर फेसो और ये स्प्रिंग तुम्हार सम्प्रसारण कत घटे एक्स वन प्लस एक्स टू परमाण घटे ओके आशा करी बुझते तेल क्यों करो तो जस्ट 
আমরা এই পুরো সিস্টেম ব্যবস্থাটাকে এই যে পুরো আমরা যে স্প্রিং সিস্টেম ব্যবস্থা আছে এটাকে আমরা এইখানে কনভার্ট করে ফেলছি এটাতে কনভার্ট করে ফেলছি দেখো এই দুটো সিস্টেম এখন হুবহু সেম যদিও এখানে দুটো স্প্রিং দুটো স্প্রিং আমরা একটা স্প্রিং দিয়ে প্রকাশ করছি যেটার তুল্য স্প্রিং ধ্রুবক হচ্ছে কে এস দেখো আগেরটারও স্মরণ করতে টোটাল স্মরণ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এটারও আমরা স্মরণ করতেছি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এটা তো আমরা আগে অ্যাপ বল দিতাম এটা তো আমরা এখানে অ্যাপ বল দিতাম এখন আমরা দেখব এই কে এস এর সাথে আমরা এখন যেটা বের করব আমাদের উদ্দেশ্য এই কে এস এর সাথে কে ওয়ান এবং ক্যা টুর সম্পর্ক কীরকম তো চলো আমরা এটা বের করার চেষ্টা করি কীভাবে বের করবো আমি তোমাকে বুঝাই বলি একটা জিনিস দেখো তো এইটার ক্ষেত্রে আগে চিন্তা করি ফার্স্ট স্প্রিং এর কী ছিল দেখো ফার্স্ট স্প্রিংটা বল পাচ্ছিল কতটুকু এফ পরিমাণ ফার্স্ট স্প্রিং এ স্প্রিং ধ্রুবক ছিল কতটুকু কে ওয়ান পরিমাণ স্মরণ ছিল কতটুকু এক্স ওয়ান পরিমাণ দেখো এখানে খেয়াল করে দেখো ফার্স্ট স্প্রিং এর ক্ষেত্রে বল ছিল তোমার এখানে এফ তারপরে স্প্রিং ধ্রুবক ছিল এখানে কে ওয়ান আর স্মরণ ছিল এখানে কত এক্স ওয়ান পরিমাণ রাইট আচ্ছা তারপর দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স ওয়ান মানে এখান থেকে আমরা এক্স ওয়ান মানে কত লিখতে পারি দেখো তো এখান থেকে আমরা এক্স ওয়ান মানে কত লিখতে পারি এক্স ওয়ান মানে আমরা কিন্তু লিখতে পারি এফ ডিভাইড বাই কে ওয়ান রাইট এখান থেকে আমরা এক্স ওয়ান মানে লিখতে পারি দেখো এখানে এক্স ওয়ান মানে আমরা লিখতে পারি এফ ডিভাইড বাই কে ওয়ান আচ্ছা এরপরে যদি আমরা সেকেন্ড স্প্রিংটার যদি দিকে যদি একটু তাকাই এরপরে যদি আমরা সেকেন্ড স্প্রিংটার দিকে যদি একটু তাকাই তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো দেখো সেকেন্ড স্প্রিংটা দেখো তো সেকেন্ড স্প্রিং যদি আমরা এফ ইজ গুলো কে এক্স ইউজ করি সেকেন্ড স্প্রিংটাও বল পাইছে এফ পরিমাণ দেখো এখানে স্প্রিং ধ্রুব করছে ক্যাটু পরিমাণ তাহলে এখানে ক্যাটু বসাও স্মরণ করছে এক্স টু পরিমাণ তাহলে এখানে এক্স টু বসাও তাহলে এখানে ভাই এক্স টু ইকুস টু কত হবে বলতো এফ ডিভাইড বাই কিন্তু ক্যাটু হবে রাইট আশা করি এখানে বুঝতে পারছো আচ্ছা এইবারে তুমি এই নতুন স্প্রিংটা কথা চিন্তা করো যেটা হচ্ছে তুল্য স্প্রিং ব্যবস্থা এটা কথা চিন্তা করো এখানে বল দিচ্ছ কত রুকে এফ ইজগুলো কে এক্সই আমরা ইউজ করবো বল দিচ্ছ তুমি এফ পরিমাণ আবার তুমি এখানে দেখো তো এটার স্মরণ করছে এটা তোমার স্প্রিং ধ্রুবক কত কে এস পরিমাণ আর স্মরণ করছে কত এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু পরিমাণ রাইট এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু পরিমাণ তাহলে এখানে দেখো এখানে কিন্তু বিশেষ কিছুই করি নেই এখানে কি করছে জাস্ট এফ ইজগুলো কে এক্স ইউজ করছি আমরা এখানে হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো জাস্ট এফ দেখো বল দিচ্ছিল এফ পরিমাণ তাই এফ বসাইছি স্প্রিং ধ্রুবক কে এস তাই এখানে কে এস বসাইছি আর মোট স্মরণ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এখানে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বসাইছি এবার দেখো তো আমরা কি কোনো কারণে এই এক্স ওয়ান এবং এক্স টুর জায়গায় এই এক্স ওয়ান এবং এক্স টু বেরোগুলো বসাই দিতে পারি তাহলে দেখো তো আমাদের কাছে কী আসবে এখানে এফ ইজিকুল টু কে এসটাকে আমরা এখানে ডাকলাম এক্স ওয়ানের জায়গায় তাহলে আমরা বসাতে পারি এফ ডিভাইড বাই কে ওয়ান আর এক্স টুর জায়গায় বসাতে পারি আমরা এফ ডিভাইড বাই কে টু দেখো তো ভাই উভয় সাইড থেকে কে কে কাটা যাবে না আর কে এসটাকে তুমি এই পাশে নিয়ে যাও তাহলে তোমার এখানে কী থাকবে ওয়ান বাই কে এস ইজিকুল টু ওয়ান বাই কে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই কে টু তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার কাঙ্ক্ষিত সূত্র তাহলে স্প্রিং দুটাকে তুমি যদি সিরিজ কানেকশনে লাগাও তাহলে কাঙ্ক্ষিত সূত্র কোনটা কাঙ্ক্ষিত সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই কে এস ইকুস টু কে ওয়ান বাই কে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই কে টু অর্থাৎ রোদের ক্ষেত্রে সিরিজে লাগালে কিন্তু এটা হয় আর আর ওয়ান প্লাস আর টু হয় রোদের ক্ষেত্রে দেখো রোদের এটা কিন্তু উল্টা রোদের প্যারালালে যেটা হয় স্প্রিংয়ের সিরিজে তা হয় এটা কিন্তু উল্টা এইভাবে মনে রাখতে পারো ওকে রোদে সিরিজে যা হয় স্প্রিংয়ে দেখবে প্যারালালে তা হবে আর রোদে প্যারালালে যা হয় স্প্রিং এর সিরিজে তা হচ্ছে মানে উল্টা জিনিস এখানে সো এটা আমরা আশা করি এখানে বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা তো আমরা এটাকে পরে নোট ডাউন করে দিবো আপাতত আমরা এখানে এতটুকু তুলে রাখি আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এরপরে চলো আমরা দেখি আসো স্প্রিং এর প্যারালাল কানেকশনটা কীরকম হয় চলো আমরা তাহলে এরপরে দেখি স্প্রিং এর মধ্যে প্যারালাল কানেকশন যেটা আছে এটা কীরকম হয় এটা আমরা চলো দেখার চেষ্টা করি প্যারালাল কানেকশন আচ্ছা প্যারালাল কানেকশন কীরকম হবে এখানে তার দুটো স্প্রিং তুমি প্যারালালে লাগাবা যে সাপোজ ধরো এখানে একটা দণ্ড নিছো সাপোজ তুমি এখানে একটা দণ্ড নিছো আর এখানে একটা দণ্ড নিছো এখানে একটি স্প্রিংকে লাগাবা এখানে একটি স্প্রিংকে লাগাবা তার মানে আমি যদি একটু মুছে দিই এখানে অর্থাৎ আমরা এখানে একটি স্প্রিংকে লাগাইছি আমরা এখানে একটি স্প্রিংকে লাগাইছি তাহলে দেখো তো দুটি স্প্রিংকে আমরা কীভাবে লাগাইছি এখানে এই পাশাপাশি লাগাইছি কিন্তু পাশা মানে পরপর লাগাই নেই এখানে কী করছি দেখো তো এখানে এইটার এখানে দেখো এই দুইটাকে আমরা কিন্তু এখানে পাশাপাশি মানে পাশাপাশি লাগাইছি কিন্তু পরপর লাগাই নেই নর্মাল এটাকে আমরা কী বলি এটাকে আমরা জেনারেল প্যারালাল কানেকশন বলতে পারি রাইট এটা আমার কিসে আছে দুটো স্প্রিং প্যারালাল অবস্থায় আছে
এটা তোমার আর টু রোড এটাকে তুমি প্যারালাল কানেকশন বলতে আর কি রাইট মানে দেখো এই উপরে নিচে আর এখানে ধরো এই পাশাপাশি এক্স এর ক্যামেরা এখানে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো सपोज ধরো যাক এখানের মধ্যে এই স্প্রিং এর স্প্রিং দেব কে1 এই স্প্রিং এর স্প্রিং দেব কে2 এবার আসলে আমরা আলোচনা করব এবার আমাদের টার্গেটটা কি হবে আমি বুঝাই বলি আমাদের টার্গেটটা হবে দুটো স্প্রিং এখানে আমাদের টার্গেটটা হবে এই দুটো স্প্রিং কে একটা স্প্রিং এ কনভার্ট করে ফেলা অর্থাৎ মানে ঝামেলা কমানো আর কি হ্যাঁ তো আমাদের টার্গেট হবে দুটো স্প্রিং কে মিলে কয়টাতে কনভার্ট করে ফেলা একটাতে কনভার্ট করে ফেলা একটা দেখেন আমরা কনভার্ট করে ফেলবো আর নতুন যেটা আমরা পাইছি এখানে তুল্য স্প্রিং ডুব কত হবে এটার ক্যাপি ক্যাপি কেন এই যে প্যারালাল বলে এখানে পি আসছে আগেটাতে সিরিজ ছিল বলে এস আসছিল ওকে আচ্ছা এবার আসো এবার আমরা অ্যানালাইসিস করি কিভাবে এটা তো আমরা ক্যাপি এর সাথে কে1 কে2 সম্পর্ক কি আমরা সব দেখব এখন আচ্ছা এবার একটু তুমি জিনিস চিন্তা করো তো পুরো স্প্রিংটাকে তুমি যদি এবার এফ পরিমাণ বল এখানে দাও পুরো স্প্রিংটাকে তুমি যদি এখানে এফ পরিমাণ বল এখানে দাও কি হবে একটু করে খেয়াল করে দেখো सपोज এটা হচ্ছে একদম ফিক্সড প্রান্ত এই প্রান্তটা একদম ফিক্সড এটা নড়বে না তাহলে এখানে যেটা হবে এই প্রান্তটা তোমার এখানে একদম তো ফিক্সড এটা নড়তেছ না কিন্তু খেয়াল করে দেখো এখানে এরা কিন্তু এখানে পরস্পর লাগানো কিন্তু তাই না তুমি দেখেন এটাকে তুমি নিচে নিয়ে টেনে নিয়ে আসছো सपोज ধরে এটা তোমার একটা ডন্ড ছিল এটাকে তুমি নিচে টেনে নিয়ে আসছো ওকে এটাকে তুমি কি করছো এখানে এটাকে তুমি হচ্ছে ভাই নিচে টেনে নিয়ে আসছো অর্থাৎ তাহলে এটা তোমার নিচে নেমে আসবে অর্থাৎ এটা তাহলে কি হবে এখন ভাই सपोज ধরে এখানে টেনে টেনে আসছে টেনে এখানে নিচে নামাই নিয়ে আসছো টেনে ধরে এখানে নিচে নামাই নিয়ে আসছো তাহলে স্প্রিং গুলো কি রকম হবে স্প্রিং গুলো একটু সম্প্রসারিত হয়ে যাবে स्प्रिंग देखो सम्प्रसारित हो जाए अर्थात स्प्रिंग गुला जो देखी अवस्था स्प्रिंग गुला सम्प्रसारित हो जाए स्प्रिंग अवस्था ए रकम सम्प्रसारित हो जाए ओके अच्छा एबारे एक जिस चलो लक्ष्य करी कर लगने एफ बल दी तुम्हारे फोर्स दिल ये डंडोटे आ একটা জিনিস এখানে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখো এই দোনোটা স্প্রিং এর কিন্তু উপরের প্রান্তটা এখানে বাধা একই একই সাথে কিন্তু বাধা একই লেভেলে আছে একই লেভেলে আছে আবার নিচের প্রান্তটা কিন্তু একই সাথে বাধা ছিল রাইট তুমি যখন এটাকে নামাইছো তখন নিচের প্রান্তটা একই লেভেলে আছে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো তুমি যদি প্রথম স্প্রিং এক নম্বর স্প্রিংটার কথা চিন্তা করো অর্থাৎ এটার কথা চিন্তা করো এটাও দেখো এই লাল লাগ থেকে এই লাল লাগে নামছে তাহলে এটা স্মরণ করছে এক্স পরিমাণ অনুরূপ ভাবে এটার কথা চিন্তা করো তুমি স্প্রিং নাম্বার দুই এর কথা চিন্তা করো দেখো এটা এখানে বাধা ছিল এখানে বাধা আছে আর এটাকে তুমি এই লাল থেকে এই লালে আনছো তার মানে এখানেও কিন্তু এক্স পরিমাণ স্মরণ করছে অর্থাৎ প্যারালালে কি হয় প্যারালালে যারা প্যারালালে লাগানো থাকবে তখন যদি তুমি এখানে নিচে ধরে টান দাও বেসিক্যালি যেটা হয় প্যারালালে এই দূরে স্প্রিং এর স্মরণ সেম হয় খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু স্মরণ সেম হয় নাই এখানে কিন্তু বলটা সেম হয়েছিল যে বলটি টান দিয়েছিল সেটা এই এটা অনুভব করছে এটা অনুভব করছে যেহেতু এখানে পরপর লাগানো আছে কিন্তু এখানে কি হয়েছে দেখো এইখানে তোমার এখানে ধরোটাকে এই পুরো জিনিসটাকে টেনে ধরে তো তুমি নিচে নামাইছো না এটা টেনে ধরে তো এখানে নিচে নামছো তার মানে এখানে এক্স পরিমাণ স্মরণ করছে প্রথম স্প্রিংও এক্স পরিমাণ স্মরণ করছে দ্বিতীয় স্প্রিংও তোমার এখানে এক্স পরিমাণে স্মরণ করছে ওকে আশা করি এই জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি খুব ভালোভাবে তাহলে এখানে যেটা হবে এই স্প্রিং এর স্মরণ এক্স এই স্প্রিং এর স্মরণ এক্স কিন্তু এখানে এখানে এবার একটা মজার ব্যাপার ঘটবে দেখো এখানে মজার ব্যাপারটা কি হয় তুমি আগে সার্কিট দিয়ে বুঝো ধরো এখানে তোমার ভোল্টেজ ভি তো তাহলে এখান থেকে ধরো আই পরিমাণ কারেন্ট বেরিয়েছে এখানে আই পরিমাণ কারেন্ট বেরিয়েছে দেখো তো এখানে যখন কারেন্টটা আসবে এক্ষেত্রে দেখতেছে এখানে দুইটা পথ আছে তখন কি হবে এই কারেন্টটা এখানে আর এখানে ভাগ হয়ে যাবে আচ্ছা এটাকে আমরা আই কারেন্ট ধরি ধরো দেখ ব্যাটারি থেকে আই পরিমাণ কারেন্ট বেরিয়েছে তো কারেন্ট এখানে এখানে আসার পরে কি হবে দেখতেছে এখানে দুইটা পথ তখন সে এখানে উপরে চলে যাবে তখন আই ওয়ান কারেন্ট আর নিচে চলে যাবে তোমার এখানে কত আই টু কারেন্ট ওকে নিচে চলে যাবে তোমার এখানে আই টু কারেন্ট অনুরূপভাবে এখানে জিনিসটা তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে এখানে যদিও স্প্রিং ধরে স্মরণ সেম ঘটছে এখানে দেখো এখানে তুমি দোনোটাকে নিচে ধরে টেনে এক্স পরিমাণ নাম আছে তাহলে এটারও স্মরণ এক্স এটারও স্মরণ এক্স কিন্তু এখানে বলটা আছে না এই যেখানে এখানে যে টেনে ধরে যে বলটা এখানে দিস বলটা এখানে দুইটা ভাগ হয়ে যাবে কেন ভাগ হবে কারণ এখানে দেখো দুইটা পথ বলকে তুমি অলওয়েজ কারেন্টের সাথে কম্পেয়ার করতে পারো ওকে বলকে আমরা কার সাথে কম্পেয়ার করতে পারি কারেন্টের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি আমরা এখানে বল মানে এখানে তরিৎ বল আমরা বলি এরকম চিন্তা করতে পারো এটাকে মানে বলটাকে তুমি হচ্ছে যে কারেন্টের সমুল সমতুল্য চিন্তা করতে পারো অর্থাৎ এই যে ফোর্স যেটা আছে এটাকে তুমি কারেন্টের সমতুল্য চিন্তা করতে পারো তাহলে তোমার এগুলো বুঝতে একটু সুবিধা হবে
অর্থাৎ এটা দিকে এফ ওয়ান বলো টান অনুভব করবে এফ টু টান এখানে এটা অনুভব করবে অর্থাৎ আমি তোমাকে জিনিসটা বুঝাই বলি এখানে এখানে কিভাবে দেখো তো এখন তুমি বলতে পারো ভাই কোন স্পিনটা টান বেশি অনুভব করবে তুমি এটা নিজেই বের করতে পারো যেমন এখানে দেখো না আমরা নর্মালি কি জানি এফ ইজ ইকুয়াল টু কে এক্স জানি না কিন্তু এখানে এবার কি কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে দেখো তো এটারও সরণ এক্স এটারও সরণ এক্স এবার এখানে এক্সটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে আগের এফ কনস্ট্যান্ট ছিল তাহলে এক্স যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এখান থেকে লিখতে পারো তুমি এফ ইজ প্রফেশনাল টু কে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এফ যদি তোমার বাড়বে কখন বলো তো কে যখন বেশি থাকবে অর্থাৎ যার কে আর বেশি হবে তার সে ক্ষেত্রে এফও বেশি পাবে সে তাই না এটাই তো এখানে ইকুয়েশন থেকে এটা বলতেছে তার মানে এখানে কিন্তু কেউ দেখো অ্যাপ বলতে যখন টান এবার কিন্তু তুমি স্পিং এর কোনো গোড়া ধরে টান দাও নাই দণ্ড ধরে অ্যাপ বলতেছ সেই জন্য তোমার অ্যাপ বলতে এখানে দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে গেছে ওকে আশা করি এখানে আমরা এটা বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার আমরা কি করবো যে তুল্য যে ব্যবস্থাটা বানাচ্ছি তুল্য ব্যবস্থা কিন্তু কোনো কিছু আমরা চেঞ্জ করি না জাস্ট দুটো স্পিং আমরা একটি স্পিং কনভার্ট করে ফেলছি জন্য আমরা এখানে ক্যাপি পাইছি ওকে আর এখানে কিন্তু কি করবো দেখো আমরা এখানে আমরা এখানে যখন অ্যাপ বল দিছি এটারও স্মরণ কত হবে বলতো এখানেও যেমন স্মরণ এক্স হয়েছিল এখানেও স্মরণ কত হবে এক্সই হবে কারণ আমরা জানি তুল্য ব্যবস্থায় আসলে কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় না জাস্ট উপাদান কমে যায় এটা হচ্ছে কাহিনী দেখো এখানেও তুমি অ্যাপ বল দিছিলা এখানেও তুমি অ্যাপ বল দিস এখানেও তোমার স্মরণ আগে এক্স ঘটছিল এখানেও স্মরণ এক্সই ঘটবে জাস্ট স্প্রিং দুপুরটা চেঞ্জ হয়ে ক্যাপি হয়ে গেছে এখানে আচ্ছা তার এখানে আমরা যদি এখানে ফর্মুলা বানাতে চাই কি লিখবো আমরা ফর্মুলা এখানে দেখো তাহলে এখানে আমরা ফর্মুলা লিখব যে খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা যদি প্রথম স্প্রিং এর কথা চিন্তা করি প্রথম স্প্রিং এ যদি আমরা এফ ইজুগুলো কে এক্স ইস করি প্রথম স্প্রিং এ বল পাইছে এফ ওয়ান প্রথম স্প্রিং এর স্প্রিং ডুব কে ওয়ান আর স্মরণ হচ্ছে এক্স পরিমাণ দ্বিতীয় স্প্রিং বল পাইছে এফ টু স্প্রিং ডুব কে টু স্মরণ হচ্ছে এক্স পরিমাণ আর এখানে তোমার যে মেইন যেটা আছে তুল্য ব্যবস্থার স্প্রিং সেটা বল দিছো তুমি এফ পরিমাণ তো এখানে ইয়া করছে এই স্প্রিং ডুব ক্যাপি পরিমাণ আর এখানে স্মরণ করছে এক্স পরিমাণ ওকে আচ্ছা এবার একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে এখানে তুমি একটু করে খেয়াল করে দেখো এই সার্কিটের এখানে আসো একটু করে এখানে আই কারেন্ট যেটা দিছিলা এই আই কারেন্টটা এখানে আসছিল এখানে আসার পরে এখানে দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে গেছিল অর্থাৎ আইটা আলটিমেটলি দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে গেছে তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি না যে আই ইকুয়ালস টু আই ওয়ান প্লাস আই টু এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারবে কিভাবে সাপোজ ধরো এখানে পাঁচ এম্পিয়ার কারেন্ট আসছে তিন এম্পিয়ার ধরো উপরে চলে গেছে দুই এম্পিয়ার ধরো নিচ দিয়ে চলে গেছে তাহলে আলটিমেটলি তিন আর দুইকে যোগ করলে কত পাবো আমরা পাঁচ পাবো তার মানে এখানে যে কারেন্ট আসছে এটা এখানে দুটো পার্ট এখানে ভাগ হয়ে চলে গেছে তাহলে আলটিমেটলি দুটো ভাগকে যোগ করলে তুমি প্রথম ভাগটা পেয়ে যাবা না অর্থাৎ আই ওয়ান এবং আই টুকে যোগ করলে তুমি এখানে কি পেয়ে যাবা আই পেয়ে যাবা তাহলে আই যেহেতু আসলে এফ এর সমতুল্য সেইভাবে দেখো তুমি এখানে এফ বল দিছিলা এটাকে এখানে এফ ওয়ান আর এফ টু দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে কোনো কারণে এফ ওয়ান আর এফ টুকে যদি যোগ করো তাহলে কি পাবা বলো তো এফ পাবা যেহেতু এখানে আই আর এফ সমতুল্য তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারবো এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান প্লাস এফ টু লিখতে পারবো তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এফ এর জায়গায় তাহলে ভ্যালু বসাই দিই এফ ইকুয়াল টু কত ক্যাপি ইন্টু এক্স এফ ওয়ান মানে হচ্ছে ক্যা ওয়ান ইন্টু এক্স এফ টু মানে হচ্ছে ক্যা টু ইন্টু এক্স ওই পক্ষ থেকে এক্স কেটে দাও তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো ক্যাপি ইজ ইকুয়াল টু ক্যা ওয়ান প্লাস ক্যা টু এই যে দেখো আমরা বললাম না উল্টা সম্পর্ক হবে অর্থাৎ যেটা ওদের ক্ষেত্রে সিরিজে হয় এটা তোমার প্যারালালের ক্ষেত্রে স্প্রিংয়ে হবে মানে উল্টা আলটিমেটলি হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে আমার এখানে ফর্মুলা ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এখানে আচ্ছা তাহলে আমি আশা করতেছি তোমাদের এই টপিকটা তার কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা শিখলাম যে তোমার যদি স্প্রিং ধরে যদি প্যারালাল থাকে তাহলে তোমার এখানে এই তখন তুল্য স্প্রিং ধরবো ক্যাপে ইকুস্ট হবে ক্যা ওয়ান প্লাস ক্যা টু আর যদি স্প্রিং ধরে যদি সিরিজে থাকে তাহলে এখানে স্প্রিং ধ্রুবক হবে ওয়ান বাই ক্যা ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ক্যা টু ওয়ান বাই ক্যাশ ইকুস্ট ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এখানে তাহলে এটাকে চলে স্টার মার্কস দিয়ে দিই আমরা আচ্ছা তাহলে চলো ভাই এই রিলেটেড এবার আমরা কিছু ম্যাথ দেখতে পারি চলে হ্যাঁ চলো আমরা একটা ম্যাথটা দেখে আসো এখানে এখানে দেখো বেসিক্যালি এই ম্যাথটা তোমার কি বলতেছে এখানে দেখো এখানে একটি স্প্রিং আছে তো এই স্প্রিংটার স্প্রিং রুবো হচ্ছে ক্যা ওয়ান এখানে একটি স্প্রিং আছে এই স্প্রিংটার স্প্রিং রুবো হচ্ছে ক্যা টু এখানে একটা বস্তু লাগানো আছে যার ভর হচ্ছে দুই কেজি আর এখানে তুমি এফ ইজ ইকুয়াল টোয়েন্টি নিউটন বল দিয়ে এখানে টান দিচ্ছ তার মানে জিনিসটাকে আমি তোমাকে বুঝাই বলি এখানে যদি এটাকে আমরা সলিউশন করি তাহল
এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে এখানে আমাকে বলছে কি এরপরে কে ওয়ান এর ভ্যালু কত চারশো নিউটন পার মিটার তাহলে এখানে আমার কাছে দেওয়া আছে করে দেখো তো এখানে আমার কাছে এখানে কে ওয়ান যেটা কে ওয়ান কে ওয়ান এর ভ্যালু দেওয়া আছে ফোর হান্ড্রেড নিউটন পার মিটার দেওয়া তারপর এখানে আমার এখানে ক্যাটু দেওয়া কত ক্যাটু দেওয়া হচ্ছে আমার এখানে এইট হান্ড্রেড নিউটন পার মিটার দেওয়া রাইট আচ্ছা এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করছি কি এই বস্তুটা কত কম পাঙ্কে কাঁপবে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি আমরা আসলে বেশি স্প্রিং রাখলে আসলে আমাদের ঝামেলা হবে তাই আমরা কি করব তুল্য স্প্রিং ডুবোকে কনভার্ট করে ফেলবো তাহলে তুল্য স্প্রিং ডুবোকে কনভার্ট করে ফেলা মানে কি এই দুটা স্প্রিংকে দেখো আলটিমেটলি কোনো কিছু তুমি চেঞ্জ করবা না জাস্ট একটাই কাজ করবা যে দুইটা স্প্রিংকে তুমি একটা স্প্রিংয়ে কনভার্ট করে ফেলবা অর্থাৎ এখানে স্প্রিং থাকবে তাহলে এখন একটা যেটা স্প্রিং ডুবোকে হবে কে এস এর সমান কারণ এখানে দেখো সিরিজ কানেকশন এটা কিসে কানেকশন আছে বলতো সিরিজ কানেকশন আছে আচ্ছা এরপরে এখানের মধ্যে বস্তুটা এখানে লাগানো ছিল তারপর এখানে হচ্ছে তুমি এখানে এফ বল দিটাকে টান দিস রাইট এটা হচ্ছে ঘটনা এখানে তাহলে দেখো এখানে আমরা চেঞ্জ কিছুই করিনি এখানে এম্বরের বস্তু ছিল দুই কেজি এখানে একটা আমি তোমাকে মজার জিনিস বলি এখানে এম যেটা দুই কেজি দেওয়া আছে না এটা কিন্তু কোনো কাজের না মানে এটা আসলে কোনো দরকারই নেই আর কি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তোমাকে এটা এখানে না এখানে একটা একটা দরকার আছে একটা দরকার আছে এটা দেখবা একটু পরে তাহলে এখানে এম মানে কত দুই কেজি ওকে এম মানে তোমার এখানে দুই কেজি আচ্ছা একটা দরকার আছে এটা আমরা দেখাবো এম মানে তোমার এখানে দুই কেজি আচ্ছা এখানে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এখানে আসলে বেসিক্যালি এফ এর আসলে কোনো দরকার নেই আর কি এফটা আসলে মনে কোনো কাজে লাগবে না চলো তো আমরা দেখি এখানে তাহলে এখানে আমার ভর দেওয়া আছে এম ই করলো কত কেজি ভাই দুই কেজি আচ্ছা এবার দেখো আমি এখানে দুটো স্প্রিংয়ে কী করছি ভাই ক্যাওয়ান আর ক্যাটুকে একটাতে কনভার্ট করে ফেসি ক্যাশ এর আচ্ছা ক্যাশ এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে পারি আমরা একটু আগে দেখো দেখো ওয়ান বাই ক্যাশ মানে কিছু ক্যাশ আসছি ওয়ান বাই ক্যাওয়ান আর ওয়ান বাই ক্যাটু তো তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে সহজে মনে রাখতে পারো ক্যাশ মানে হচ্ছে যে এই দুটার গুণফল হবে ডিভাইড বাই এই দুটার যোগ ফল হবে তার মানে দুইটা যদি এরকম কখনো থাকে এই উল্টা তুমি তাহলে এটা ভাবে মনে রাখতে পারো গুণ ফল ডিভাইড বাই যোগ ফল আচ্ছা তাহলে এখানে যদি ক্যাশটা বের করতে চাও ক্যাশ কত আসবে দেখো এটা তো চারশো আর এটা হচ্ছে তোমার আটশো আর ডিভাইড বাই তোমার এখানে চারশো প্লাস আটশো ডিভাইড বাই তোমার এখানে হবে চারশো প্লাস আটশো মানে বারোশো আর কি তাহলে এখান থেকে তোমার দেখো ক্যাশটা বেরিয়ে আসবে তাহলে ক্যাশ কত আসবে এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে চারশো ইন্টু আটশো ডিভাইড বাই চারশো প্লাস আটশো মানে বারোশো সো এটা আসছে আমার কাছে দুশো ছেষট্টি দশমিক ছয় ছয় সাত দুশো ছেষট্টি দশমিক ছয় ছয় সাত নিউটন পার মিটার আসছে এখানে আমার কাছে ক্যাশটা ওকে এই জিনিসটা আমার এখানে আসছে আচ্ছা এবার আমাকে জানতে চাইছে কি আমাকে জানতে চাইছে হচ্ছে ভাই এই বস্তুটা কত কম পাঙ্কে কাঁপবে মানে অ্যাপ জানতে চাইছে তাহলে এখানে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো ক্যাশ তুমি এখানে পেয়ে গেছো রাইট ক্যাশ এখানে আমরা পেয়ে গেছি আলটিমেটলি এটা এখানে আমরা একটু চিন্তা করি এখানে এখানে বেসিক্যালি কী হচ্ছে বলো তো এখানে এখানে বেসিক্যালি তুমি হচ্ছে যে ভাই এটাকে যখন অ্যাপ বল দিয়ে যখন টান দিবা তখন এখানে স্প্রিংটাকে যে এখানে সাথে একটা অ্যাম্বোরের একটা বস্তু লাগানো আছে তখন যেটা হবে এটাকে টান দেওয়ার ফলে এই স্প্রিংটা ব্যবহার করে কাঁপতে থাকবে আর কি হ্যাঁ মানে তাহলে এখানে দেখো এখানে ভর যুক্ত আছে কতটুকু দুই কেজি আর স্প্রিং হচ্ছে ক্যাশ তখন এটা এখানে কাঁপতে থাকবে তো আমাকে জিজ্ঞেস করছে কত কম পাঙ্কে কাঁপবে তাহলে আমাকে অ্যাপ বের করতে হবে দেখো তো আমরা একটা ফর্মুলা পরে আসছিলাম কিনা যে ওমেগা ইকুলস টু রুট ওভার ক্যা বাই এম ওমেগা ইকুল ছিল রুট ওভার ক্যা ডিভাইড বাই এম তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি ওমেগা ইকুলস টু রুট ওভার ক্যা ডিভাইড বাই এম এখানে আমরা কোন ক্যাটা বসাবো আমরা তো এখানে কী করছি বলতো এটা কিন্তু নাই আমরা পুরো সিস্টেমটাকে এখন এখানে কনভার্ট করে ফেলছি এই দুটো পুরো সিস্টেমটাকে আমরা এখন এটাতে কনভার্ট করে ফেলছি তার মানে স্প্রিং আমরা একটাতে নিয়ে আসছি তার মানে এখানে আমরা কত বসাবো বলতো ক্যাশ বসাবো তার মানে এই ক্যা মানে হচ্ছে আলটিমেটলি পুরো সিস্টেমের হচ্ছে যে তোমার স্প্রিং ডুবোককে বোঝায় আর কি এখানে সিস্টেমটা দুটো সিস্টেমে দুটো স্প্রিং ছিল দোনোটা তো সিরিজে ছিল তো এটার আমরা তুল্য স্প্রিং ডুবক বের করে ফেলছি তাহলে এখানে আমরা ক্যাশ বসাই দেবো এখানে আর ওমেকে মানে আমরা কত লিখতে পারি ভাই টু বাই এফ লিখতে পারি আমার এখানে তাহলে অ্যাফ বের করতে হবে তাহলে আমরা চলে অ্যাফ বের করি অ্যাফ মানে কত আসবে তাহলে ওই টু পাইটাকে এই পাশে নিয়ে আসো ওয়ান বাই টু পাই ইন্টু রুট ওভার ক্যা বাই এম ক্যাশ বাই এম তো ক্যাশ আর তুমি এখানে ভ্যালু বের করছো কত এটা দুশো ছেষট্টি দশমিক ছয় ছয় সাত টু সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন আর এখানে এম কত হবে বলতো এখানে এম দেওয়া আছে কতটুকু তোমার এখানে দুই কেজি সেখানে আমরা যেমনটা বলতেছিলাম অ্যাপ এর এই যে বল এটার আসলে কোনো কিন্তু মানে অ্যাপ্লিকেশন নাই আর কি এখানে বলের অ্যাপ্লিকেশন কখন
তাহলে এটা হচ্ছে আমার কাছে আনসার এবং আমরা দেখলাম এখানে তাহলে দুটো স্পিং যদি সিরিজে থাকে তাহলে কিভাবে সমাধান করতে হয় চলো সিমিলার অঙ্ক একদম সেম টু সেম অঙ্ক আমরা কিসের জন্য করব দুটো স্পিং যদি প্যারালাল থাকে তাহলে আমরা কিভাবে হয় আমরা একটু দেখবো আচ্ছা আমি তোমাদেরকে যেমনটা বলতেছিলাম যে স্পিং এ প্যারালাল কানেকশন একটা ঝামেলা আছে কোথায় ঝামেলা আছে আমি চলো তোমাকে একটু করে ক্লিয়ার করে দিই ভাই নর্মাল সার্কিটের প্যারালাল আর স্পিং এ প্যারালালের মধ্যে একটা বেশ বড় তফাত আছে কি তফাত আমি তোমাকে এখানে বলি জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে দেখো আমি তোমাকে জিনিসটা এখানে বুঝাই বলি স্প্রিং এ প্যারালাল বলতে কি বুঝাই আমি তোমাকে বলি স্প্রিং এ প্যারালাল বলতে বুঝায় যে স্প্রিং গুলা যদি তোমার স্প্রিং দোনোটা যদি তোমার কোন একটা ডন্ডের সাথে লাগানো থাকে সেই ক্ষেত্রে দোনোটা স্প্রিং প্যারালাল হবে কিরকম আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আসো এখানে এক্সাম্পলটা দিয়ে আসো আমি তোমাকে বুঝাই বলি এখানে তাহলে আমরা একটা বিশেষ স্প্রিং এর এখান থেকে আমরা অলরেডি দেখলাম যে এখানে ধরো তোমার দুইটা স্প্রিং ছিল এখানে তোমার দুইটা স্প্রিং ছিল আমি বলছি দুইটা স্প্রিং কিছু আছে বলতো প্যারালালে আছে এই দুটো স্প্রিং এখানে প্যারালালে আছে আমি এখানে বলে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে একটা এক্সেপশনাল দেখবা আর এখানে আর কোনো এক্সেপশনাল নেই এবং এই এক্সেপশনালটাতেই মানুষজন ভুল করে ফেলে আমরা ম্যাথও করাবো এটার দেখো এখানে দুটো স্প্রিং আমরা স্পষ্টভাবে দেখতেছি নর্মাল আমাদের হিসাব মতে এটা প্যারালালে আছে অর্থাৎ এটা ধরো কে ওয়ান এটা ধরো কে টু এবং আমরা বলি এটা হচ্ছে কি কানেকশন এটা হচ্ছে আমাদের এখানে প্যারালাল কানেকশন প্যারালাল কানেকশন আচ্ছা আজকের পর আশা করি এটা তোমাদের ভুল হবে না এগুলো আমি দেখাই দিই তাহলে আমার ভুল হবে না এবার দেখো আমাকে একটা আনসার বলা যায় তাহলে সাপোজ আমি যদি দুইটা স্প্রিংকে এভাবে ঝুলাইতাম এভাবে করে যদি রাখতাম এখানে একটা স্প্রিং এখানে একটা স্প্রিং তাহলে ধরো এখানে একটা স্প্রিং আছে এখানে একটা স্প্রিং আছে এটা ধরো কে ওয়ান এটা ধরো কে টু এভাবে আমি রাখছি এখানে দেখো এখানে কী করছিলাম আমরা এখানে কিন্তু দণ্ড ছিল এটা রাইট দণ্ড হইতে হবে কিন্তু এখানে হ্যাঁ এটা কিন্তু দণ্ড হইতে হবে মানে দণ্ড মানে যেখান থেকে আসলে আটকানো থাকে আর কি এই জিনিসটা দণ্ড হইতে হবে এখানে আর এখানে দণ্ড হচ্ছে একটা দেখো তোমরা এই ফার্স্ট ফিগারে ফিগার দেখেই বুঝে যাচ্ছ যে দুইটা স্প্রিং এখানে প্যারালাল আছে তাই তুমি এখানে প্যারালাল কানেকশন বলে দিস ফার্স্ট ফিগারে এটা কি সুন্দর মতো রেখে কী বলে দিস প্যারালাল কানেকশন আচ্ছা আমাকে বলো তো সেকেন্ড ফিগার এটা কিসে আছে ভাই তুমি বলবা এটা তো ভাই খুব সোজা এটা সিরিজ কানেকশনে আছে হ্যাঁ আমিও তোমার সাথে একমত এখানে দুটো স্প্রিং কিসে আছে সিরিজ কানেকশনে আছে এবার চলো আমরা একটা এক্সেপশনালিটি দেখাই কি এক্সেপশনালিটি আমি তোমারে বলি এই সেম ফিগারটাকে চলো আমি এখানে কপি করি সেম ফিগারটাকে এখানে আমরা কপি করি কপি করলাম কপি করার পরে আমি যেটা করলাম এখানে একটা আমি নতুন করে একটা দণ্ড লাগাই দিলাম এখানে আমরা এটাকে নতুন করে একটা দণ্ড লাগাই দিলাম এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম এই স্প্রিং দূরে কিসে আছে এই ক্যাওয়ান কেটু কিসে আছে তাহলে আমরা কি করলাম দেখো এখানে যে এই সিরিজ কানেকশনের এটাকে জাস্ট একটা সিম্পল একটা দণ্ড লাগাই দিলাম তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে এখানে এই দূরে স্প্রিং এখন কিসে আছে ক্যাওয়ান আর ক্যাটু এইটাতে সবাই ঝামেলায় পড়ে যায় এখানে সবাই কি বলে কেউ কেউ এটাকে সিরিজ বলে কেউ কেউ এটাকে প্যারালাল বলে কেউ কেউ এটাকে মুখস্ত করে যায় ওকে আমি তোমাকে বুঝাই বলি এটা কিন্তু প্যারালাল কানেকশন হবে এটা কিছু কানেকশন হবে প্যারালাল কানেকশন হবে কেন প্যারালাল কানেকশন হবে সময় বলতে সেখানে কিন্তু এখানে এটা এটা কী কানেকশন হবে বলতো প্যারালাল কানেকশন হবে অবশ্যই এটা কী মনে রাখবে এটা কী কানেকশন হবে প্যারালাল কানেকশন হবে কেন প্যারালাল কানেকশন হবে এটা আমরা দুই তিন মিনিট পরে বলতেছি কেন প্যারালাল কানেকশন হবে আগে আমরা চলো প্যারালাল কানেকশন তাহলে কীভাবে চিনবো সিরিজ কানেকশন কীভাবে চিনবো সেটা আগে শিখি পরে আমি এটা দেখা দিচ্ছি কেন এই 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 ধরনের কানেকশনটা প্যারালাল কানেকশন হবে সেটা আমি তোমাকে বলতেছি আগে চলো আমরা এটা শিখি সেটা দিতেছে ভাই কি কীভাবে আমরা প্যারালাল কানেকশন আর সিরিজ কানেকশন চিনবো স্প্রিং এর মধ্যে খেয়াল করে দেখো এখানে আমি তোমাকে বুঝাই বলি স্প্রিং এর দুইটা দণ্ড থাকে দুইটা প্রান্ত থাকে দেখো প্রতিটা স্প্রিং এর কী থাকে দুইটা করে প্রান্ত থাকে ভাই কোথায় প্রান্ত দেখান যে এটা একটা প্রান্ত থাকে এটা একটা প্রান্ত থাকে প্রত্যেকটা স্প্রিং এর কয়টা করে প্রান্ত থাকে দুইটা করে প্রান্ত থাকে তো প্যারালাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে দুইটা স্প্রিং এর যদি একটা করে প্রান্ত যদি দণ্ডের সাথে লাগানো থাকে আমি আবার একবার বলি দুইটা স্প্রিং প্যারালাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে দুইটা স্প্রিং এরই একটা করে প্রান্ত যদি একটা দণ্ডের সাথে লাগানো থাকে তাহলে সেই স্প্রিং দূরে কিসে থাকবে প্যারালাল থাকবে তাহলে আমি তোমাকে আগে প্যারালাল হওয়ার শর্তটা লিখে দিই আমি পরে বোঝাচ্ছি এটা এটা কিন্তু তুমি বইতে আসলে এভাবে পাবা না দেখবে ম্যাথ আসলে আসে সো এটা একটু আমাদের শিখে রাখতে হবে নোট নোটটা হচ্ছে যে দুইটি স্প্রিং এর দুইটি স্প্রিং
একটি করে প্রান্ত যদি ডন্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে সংযুক্ত থাকে তবে স্প্রিং ধরে প্যারালাল কানেকশনে থাকবে তবে স্প্রিং ধয় প্যারালাল কানেকশনে থাকবে তার এখানে আমরা কি পড়ছি কি নোট লিখছি তারা দেখো তো যে দুইটি স্প্রিং এর মিনিমাম একটি করে প্রান্ত যদি দণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেই স্প্রিং দয় প্যারালাল কানেকশনে থাকবে এটা তারা কি বুঝেছে দেখো খেয়াল করে দেখো তো এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে এই ক্ষেত্রে এই প্রথম স্প্রিং এর দুইটা প্রান্ত যুক্ত কিন্তু একটা থাকলেই হবে দুইটা থাকলে তো হবেই দুইটা থাকলে মাস বি হবে কিন্তু একটা থাকলেও হবে তাহলে দেখো এই স্প্রিং এর একটা প্রান্ত এখানে একটা দণ্ডের সাথে যুক্ত আছে আবার সেই মারের পাশের স্প্রিং টারও একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে যুক্ত আছে দেখো দুইটা থাকলে তো কোনো সমস্যাই নাই কিন্তু একটা থাকলেও হবে মিনিমাম একটা থাকলেই হবে তাহলে এখানে যেহেতু মিনিমাম একটা করে আছে তাহলে অবশ্যই এরা প্যারালাল কানেকশন হবে এবার এটাতে আসি দেখো এখানে দেখো প্রথম স্প্রিংটার এটাতে দেখো একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো আছে কিন্তু দ্বিতীয় স্প্রিংটার কোনো প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো নাই এই প্রান্তটাও দণ্ডের সাথে লাগানো নাই এই প্রান্তটাও দণ্ডের সাথে লাগানো নাই তার মানে এখানে যেটা ব্যাপার হয়েছে একটা স্প্রিং এর এক প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো আছে ঠিক আছে কিন্তু দ্বিতীয় স্প্রিং এর কোনো প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো নাই তাই এটা কোন কানেকশন হয়েছে সিরিজ কানেকশন হয়েছে ওকে থার্ডটাতে আসি দেখে আসো দেখো থার্ডটাতে কি হয়েছে এই প্রথমটার একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো আছে দ্বিতীয়টার একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো আছে মিনিমাম একটা থাকলেই হবে মিনিমাম একটা করে থাকলেই হবে তার মানে দেখো এইটারও একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো এটারও একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো সো স্প্রিং ধরে কিছু থাকবে প্যারালাল থাকবে তাহলে এখানে আমরা নোট যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে দুটা স্প্রিং যদি মিনিমাম একটি করে প্রান্ত যদি দণ্ডের সাথে লাগানো থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্প্রিং ধরে কীভাবে হবে প্যারালাল কানেকশনও থাকবে দুইটি করে যদি লাগানো থাকে তাহলে তো অবশ্যই থাকবে তাহলে এখানে আমরা এক্সট্রা করে লিখে দিই দুইটি যেমন এখানে এখানে এটা আমি তো রেফারেন্স দিই এখানে রেফারেন্স কি এটা রেফারেন্স হচ্ছে যে আমাদের এই ফিগার নাম্বার থ্রি তাহলে এটাকে আমরা ফিগার নাম্বার ওয়ান দিই এটাকে আমরা ফিগার নাম্বার টু দিই এটাকে হচ্ছে আমরা ফিগার নাম্বার থ্রি দিই তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফিগার নাম্বার থ্রি এর রেফারেন্স রেফারেন্স কি এটা হচ্ছে কোথেকে দেখবো ফিগার নাম্বার থ্রি তো জিরো স্প্রিং এর মিনিমাম একটি প্রান্ত যুক্ত আছে তার মানে আরেকটা যদি আমরা দেখি এরপরে আবার দুইটি করে প্রান্ত যুক্ত থাকলে যুক্ত থাকলো অবশ্যই প্যারালাল হবে অবশ্যই কি হবে দুটো করে যুক্ত থাকলে অবশ্যই প্যারালাল হবে ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে এখানে মধ্যে যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এখানে তাহলে সেটা হচ্ছে যেরকম তোমার এখানে দেখো এখানে আবার দুইটি করে প্রান্ত যুক্ত থাকলো অবশ্যই প্যারালাল হবে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমি তোমাকে বুঝাই বলি সাপোজ তুমি বের করতে চাচ্ছ যে দুটোই স্প্রিং প্যারালালে আছে কিনা তুই তখন তুমি কি করবা তুমি তখন চেক করবা যে প্রথম স্প্রিং এর কোনো প্রান্ত ডন্ডের সাথে লাগানো আছে কিনা দেখছো একটা ডন্ডের সাথে একটা প্রান্ত ডন্ডের সাথে লাগানো আছে তাহলে চেক করবা সেকেন্ড স্প্রিং এর কোনো দণ্ড কোনো প্রান্ত ডন্ডের সাথে লাগানো আছে কিনা দেখলা সেইটাও লাগানো আছে তার মানে একটা যদি থাকে তাহলেই হবে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার এখানে যদি দুটি স্প্রিং এরই মিনিমাম একটা করে প্রান্ত যদি ডন্ডের সাথে লাগানো থাকে তাহলে সেটা কি হবে স্প্রিং গুলা প্যারালাল কানেকশনে থাকবে তাহলে আবার দুটি করে প্রান্ত যুক্ত থাকলে অবশ্যই প্যারালাল হবে তাহলে এটার জন্য তুমি কোন জায়গায় দেখতে পারো রেফারেন্স দেখতে পারো হচ্ছে যে রেফারেন্স দেখতে পারো ফিগার নাম্বার ওয়ান এবার আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করি কেন এটা হচ্ছে কেন নিচেরটা আসলে সত্য হচ্ছে কেন এটা প্যারালাল হচ্ছে চলো এই জিনিসটা একটু করে ব্যাখ্যা করা থাকতো এই জিনিসটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই আমাকে একটু আসলে সার্কিটের ব্যাপার সেবারে যাইতে হবে চলো আমি তোমাকে দেখাই সার্কিটের ব্যাপার সেবারে একটু আমার যে হালকা পাতলা যাবো আমি সার্কিটের ব্যাপার সেবারে হালকা পাতলা দেখে আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে দিবো আসো কেন তিন নাম্বারটা সত্যি হচ্ছে চলো আমরা একটু দেখে আসি আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ম্যাথ করলাম এখানে এরপরে চলো আমরা যাই এখানে দেখাই এখানে ব্যাপারটা বুঝিয়ে আসো সেটা হচ্ছে একটা সার্কিটের ক্ষেত্রে কী হয়ে দেখিয়ে আসো সার্কিটের ক্ষেত্রে সাপোজ ধর আমি নর্মাল একটা প্যারালাল সার্কিট চিন্তা করি কেন এটাকে আমরা প্যারালাল বলতে সেটাকে আসো দেখি এটাকে আমরা কখন প্যারালাল বলতে পারবো খেয়াল করে দেখো তাহলে এখানে হয় কি আমি তোমাকে বুঝাই বলি ধরো এখানে তোমার এটা একটা রোধ এটা একটা রোধ তারপর ধরো এখানে একটা ব্যাটারি আছে আচ্ছা আর এখানে তোমার হচ্ছে যে ভাই এখানে একটা রোধ আছে এখানে একটা রোধ আছে এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার এখানে আর টু ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এখানে আচ্ছা এবার দেখো এবার কাহিনী হচ্ছে যেখানে এটা তোমার ধরো ভি ধরো 
সার্কিটের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে একটা এটাকে আমরা বলি যে সার্কিটের নোড বা পয়েন্ট বলি সার্কিটে একটা ব্যাপার আছে যেটাকে চলো আমরা কি বলি বলো তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নোড বা পয়েন্ট বলি এটাকে এটা কি ব্যাপার চলো আসো দেখি এটা সার্কিটের নোড বা পয়েন্ট বলতে বোঝায় চলো আমরা লিখে আসো সার্কিটের নোড বা পয়েন্ট বলতে বোঝানো হয় এমন একটি পয়েন্টকে আচ্ছা দাঁড়া এখানে এই আমরা লিখতে পারি নোট বা পয়েন্ট এটা বলতে পারি কি বোঝায় আমি তোমাকে একটু ঠিক করে লিখে দাঁড়াও এটা তাহলে এখানে আমরা লিখবো সার্কিটের একটি নোট বা পয়েন্ট সার্কিটের একটি নোট একটি নোট বা পয়েন্ট ততক্ষণ বজায় থাকবে ততক্ষণ বজায় থাকবে যতক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্য কোনো উপাদান বা এলিমেন্ট না আসে আচ্ছা তাহলে এখানে আমি কি বলতেছি তোমাকে দেখো এখানে এখানে আমরা বলতেছি হচ্ছে যে সার্কিটের একটি নোট বা পয়েন্ট ততক্ষণ বজায় থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্য কোনো উপাদান বা এলিমেন্ট না আসে এটা তারা কি বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে সার্কিটের উপাদান বলতে আসলে কি কি বোঝায় দেখো সার্কিটের উপাদানের মধ্যে রেজিস্টার হইতে পারে রোদ হইতে পারে ব্যাটারি হইতে পারে এগুলো হচ্ছে সার্কিটের উপাদান আর কি হ্যাঁ তো এটা তারা কি বোঝাচ্ছে আমি তোমাকে দেখো এটা তারা বোঝানো হচ্ছে যে সাপোজ তুমি এই সার্কিটটার মধ্যে ধরো একটা পয়েন্ট এখানে বললা এটা হচ্ছে অ্যা পয়েন্ট তাহলে এটা ততক্ষণ অ্যা পয়েন্ট থাকবে যেমন দেখো তো এইখান থেকে এখানে যখন গেছো এই মাঝখানে কোনো উপাদান আছে নাই তাহলে এটাও অ্যা পয়েন্ট হবে আবার এখানে দেখো তো এখান থেকে যখন এখানে গেছো এই যে এখান থেকে তুমি যখন এখানে গেছো এখানে এই পথেও কিন্তু কোনো উপাদান নাই তাই এটাও অ্যা হবে অনুরূপভাবে এটাও অ্যা হবে কিন্তু এখানে একটা রোদ চলে আসছে তাহলে এটা কিন্তু আর অ্যা হবে না এটাও অ্যা হবে এটাও তোমার এখানে অ্যা হবে তাহলে রোদ চলে আসার কারণে ধরো এটা বি হয়ে যাবে তারপর এটাও তোমার বি হবে এটাও তোমার বি হবে এটাও তোমার বি হবে এটা কিন্তু আবার বি হবে না কেন কারণ মাঝখানে একটা রোদ চলে আসছে তাহলে নিচেরটাও তোমার এখানে বি হবে এটাও তোমার এখানে বি হবে তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে এরকম দেখো সার্কিটের একটি নোট বা একটি পয়েন্ট ততক্ষণ বজায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো এলিমেন্ট না আসবে ওকে আচ্ছা ভাই এই কথাটা এখানে কেন পড়াইছেন চলো একটু করে দেখিয়ে আসো আসলে বেসিক্যালি তোমার প্যারালাল রোদের প্যারালাল হওয়ার শর্তটা কি চলো একটু দেখি রোদের প্যারালাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে তুমি একটু করে খেয়াল করে দেখো আর ওয়ান রোডটার দুই পাশে কোন কোন পয়েন্ট আছে এ আর বি আবার আর টু রোডটার দুই পাশেও কত কত পয়েন্ট আছে এ আর বি তাহলে কোনো কারণে যদি দুইটা রোদের দুই পাশে যদি সেম পয়েন্ট বিদ্যমান থাকে বেসিক্যালি তখন আমরা জিনিসটাকে কি বলি আমরা বলি হচ্ছে তখন এই দুইটা রোদ কিসে আছে এই দুইটা রোদ হচ্ছে তোমার এখানে ভাই প্যারালালে আছে তার মানে আমরা যদি এখানে বলতে পারি যেরকম রোদের প্যারালাল হওয়ার শর্ত বা আমরা বলতে পারি রোধের প্যারালাল হওয়ার শর্ত তাহলে আমরা এখানে শর্ত এখানে কি লিখবো তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে দুইটা রোধের দুই পাশে যদি দুইটি রোধের দু পাশে যদি সেম ধরনের পয়েন্ট বজায় থাকে সেম ধরনের পয়েন্ট বা নোট বজায় থাকে পয়েন্ট বা নোট বজায় থাকে পয়েন্ট বা নোট বজায় থাকে তবে রোদ দুইটি প্যারালালে থাকবে তবে রোদ দুটি প্যারালালে থাকবে তাহলে এখানে আমরা কি বলতেছি যে রোদে প্যারালাল হওয়ার শর্ত যে দুইটা রোদের দুই পাশে যদি সেম ধরনের পয়েন্ট বা নোট বজায় থাকে তাহলে রোদ দুটি প্যারালাল থাকবে যেমন এখানে খেয়াল করে দেখো আর ওয়ান এটার দুই পাশে আছে কত এ এবং বি আর আর টু এটার দুই পাশেও আছে দেখো এখানে এ এবং বি তাহলে এই দুটা রোদ কিন্তু কিছু থাকবে তোমার এখানে প্যারালাল থাকবে আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় হইতে পারে আর একটা বিষয় হইতে পারে সেটা আমি তোমাকে একটু করে দেখাই সেটা হচ্ছে যেরকম সাপোজ ধরো এখানে তোমাকে এরকম একটা রোদ দিছে আমি এটা চলো তোমাকে সার্কিট এঁকে দেখাই জিগজ্যাক সার্কিট একটা 
চলো তোমাকে সার্কিটটাকে দেখাই জিগজ্যাগ সার্কিট আসো দেখি এখানে ধরা যাক এরকম একটা সার্কিট দেওয়া আছে তোমার কাছে তারপর এখানে ধরো একটা রোদ দেওয়া আছে এখানে ধরো একটা রোদ দেওয়া আছে ধরা যাক এখানে একটা রোদ দেওয়া আছে ধরা যাক এখানে একটা রোদ দেওয়া আছে ধরা যাক এটা হচ্ছে আর ওয়ান রোদ এটা ধরা যাক আর টু রোদ আচ্ছা এখানে প্রথম কথা ভাই এই একটা অদ্ভুত একটা চিহ্ন দিয়েছেন এটার অর্থ কি এটা চিহ্ন এটার অর্থ হচ্ছে যে এই তারটা এটার উপর দিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ এটার অর্থ হচ্ছে এই তারটা এটাকে এটাকে কিন্তু ছেদ করে নেই এটার উপর দিয়ে চলে গেছে এটার অর্থ হচ্ছে এটা আচ্ছা দেখো এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম এই দুটো সিরিজ আছে নাকি প্যারালাল আছে তুমি প্যারালাল আছে কিনা কিভাবে চেক করবা সাপোজ ভাই আমরা এটাকে যদি অ্যাপয়েন্ট বলি তাহলে এটাও আমার অ্যাপয়েন্ট হবে ভাই এটাও আমার অ্যাপয়েন্ট হবে আর উপর দিয়ে অ্যাপয়েন্ট এখানে চলে যাবে এটাও আমার এখানে অ্যাপয়েন্ট হবে রাইট আবার এটাকে যদি আমি বি পয়েন্ট চিন্তা করি তাহলে এটাও আমার বি পয়েন্ট হবে বি পয়েন্টের নিচ দিয়ে গিয়ে এখানেও বি পয়েন্ট হবে তাহলে দেখো এই আর ওয়ানের দুই পাশের পয়েন্ট কত কত আছে এ এবং বি আর আটটুর দুই পাশের পয়েন্ট কত আছে বি এবং এ ভাই এ বি থাকুক বি এ থাকুক আলটিমেটলি এ বি তো আছে তাই না এ বি থাকুক বি এ থাকুক আলটিমেটলি এ বি আছে দুইটা পয়েন্ট যদি সেম হয় তাহলেই দোনাটা কিছু হবে প্যারালাল হবে মানে ম্যান্ডেটরি না যে এটা তো অ্যাবি থাকলে এটা তো অ্যাবি থাকতে হবে কিন্তু মানে সিকুয়েন্সটা সেম থাকতে হবে মানে একে আগে থাকতে হবে এরকম কোনো ম্যান্ডেটরি না দোনাটা থাকলেই হবে আগে পরে থাকলেও কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ এটাও কিন্তু প্যারালাল হবে আচ্ছা এই কথাটা কেন বললাম এবার আসলে এটাতে আসি আমরা যেখানে ছিলাম যেমনটা আমরা এখানে বলতেছিলাম যে সাপোজ তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এটা যদি একটা দণ্ড হয় তাহলে এটাকে তুমি যদি এ পয়েন্ট বলো এটাও একটা তোমার দণ্ড না নিজেরটা তাহলে এটাকেও তোমার কি বলতে হবে এই বলতে হবে ভাই কেন কেন এটাকে আমার এ বলতে হবে চলো আমি তোমাকে আর একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আসো সার্কিটে একটা গ্রাউন্ড নামের একটা ব্যাপার আছে সার্কিটে কি হয় ধরো আমি যদি একটা সার্কিট সিম্পল একটা সার্কিট আঁকি এখানে সিম্পল একটা সার্কিট আঁকি এখানে একটা গ্রাউন্ডের একটা ব্যাপার আছে গ্রাউন্ড নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করছি এই চলতলিতে তখন আসলে দেখবা ওইখানের মধ্যে সো এখন আসলে খুব একটা বোঝার দরকার নেই তখন দেখলে হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়াও এক সেকেন্ড रोदे रोद আর গ্রাউন্ডটাকে আমরা এভাবে চিহ্নিত করি এইভাবে একটা দাগ দিয়ে এভাবে করে চিহ্নিত করে দিই এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই গ্রাউন্ডটা এখানে লাগানো আসে না তাহলে এটাকে যদি তুমি অ্যা বলো আলটিমেটলি এটাও অ্যা হবে এটাও অ্যা হবে ভাই কেন কারণ দেখো এই এখানে কোনো উপাদান আছে মাঝখানে নাই তাহলে এটাও অ্যা আলটিমেটলি এটাও অ্যা তাহলে এখানে 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 গ্রাউন্ড লাগানো যে কথা এখানে গ্রাউন্ড লাগানো সেম কথা এটা এখানে গ্রাউন্ড লাগানো সেম কথা কেমনে দেখো ভাই গ্রাউন্ডটা তোমার এখানে কোন নোট যুক্ত আছে অ্যানোট যুক্ত আছে তাহলে গ্রাউন্ডটা এখানেও তো এটাও অ্যানোট এটাও অ্যানোট তাহলে সবগুলো অ্যানোট তুমি গ্রাউন্ডটা তাহলে যে কোনো জায়গায় লাগাতে পারতা তাহলে এখানে জিনিসটা ব্যাপারটা বুঝো আসো যে এখানের মধ্যে কি হচ্ছে দেখো এটা দণ্ড এটাও দণ্ড না তো এগুলো সেম ধরনের দণ্ড তো দণ্ডকে আমরা জন্য একটা সিঙ্গেল সেম চিন্তা করতে পারি পয়েন্ট তাহলে এটা অ্যা পয়েন্ট হলে এই দণ্ড অলওয়েজ কী হবে সেম পয়েন্ট হবে যেমন এখানে অনুরূপভাবে দেখো এটাকে তুমি এই দুটাকে তুমি প্যারালাল কেন বলছো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই দুটাকে তুমি প্যারালাল কেন বলছো যদি পয়েন্টের ভিত্তিতে চিন্তা করো তাহলে দেখি কি হয় দেখো এটা ধরো তোমার এই দণ্ড না এটাকে তুমি এ চিন্তা করলে দেখো তো এই মাঝখানে কোনো উপাদান আছে এই এইখানে এই স্প্রিং এর সার্কিটের উপাদান কী হবে স্প্রিং হবে মাঝখানে কোনো স্প্রিং নেই তাহলে এটাও কীভাবে বলো তো এটাও এ হবে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এরপরে তাহলে এখানে কী হবে দেখো এরপর দাঁড়াও একটা জিনিস এখানে যদি এ হয় তাহলে নিচেরটা যেহেতু তোমার এখানে দণ্ড এটাও কথা হবে এটাও এ হবে এটাও এ হবে তাহলে এই স্প্রিং এর দুই পাশে কত এ এ এই স্প্রিং এর দুই পাশে কত এ এ তাহলে দোনোটা স্প্রিং দুই পাশে সেম পয়েন্ট আসে না তাহলে যেন তুমি এটাকে প্যারালাল বলছো তাহলে এখানে এটাকে অ্যা পয়েন্ট বলছো তাহলে এটা যেহেতু দণ্ড তাই এটা অ্যা পয়েন্ট হলে নিচের দণ্ডটাও কত হবে অ্যা পয়েন্ট হবে আর তোমার তখন এই পয়েন্টটা কত হয়ে যাবে এই পয়েন্টটা ধরো তোমার এখানে বি পয়েন্ট হয়ে গেছে এখানে এটা যদি বি কারণ এটাকে কেন বি পয়েন্ট বলতেছো কারণ মাঝখানে এটা দেখো এটা কিন্তু আর অ্যা থাকবে না কেন মাঝখানে একটি স্প্রিং চলে আসছে জন্য এটা বি পয়েন্ট হয়ে যাবে তাহলে এই স্প্রিং এর দুই পাশে কত আছে এই স্প্রিং এর দুই পাশে তোমার এখানে আছে অ্যা বি আর এই স্প্রিং এর দুই পাশে কত আছে এখানেও আছে তোমার এখানে অ্যা বি ওকে 
তো সার্কিটের ক্ষেত্রে কি হয় দুইটা রোদের একটা রোদের দুই পাশে যদি এ এ থাকে সেটাকে আমরা শর্ট সার্কিট বলি কিন্তু এখানে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে এরকম শর্ট সার্কিট কোনো ব্যাপার নাই সো এখানে স্প্রিং এর কোনো ঝামেলা নাই ওকে স্প্রিং এর শর্ট সার্কিট নেই সার্কিটের ক্ষেত্রে অন্য একটা হিসাবে তো তো এটা এখন এখানে মিলায়ও না এটা তো সার্কিটের পড়া তাহলে আমরা এখানে এটা বুঝি আমরা প্যারালাল চিনার উপায়টা কি জানি যে দুইটা জিনিস দুইটা এলিমেন্টের বা দুইটা ধরো এই স্প্রিং এর দুই প্রান্ত যদি সেম পয়েন্ট থাকে বেসিক্যালি তাহলে স্প্রিংটা কীভাবে হয় প্যারালাল থাকে যেমন এখানে দেখো এখানে এই স্প্রিংটার এখানে এ আসে এখানেও এ এই স্প্রিংটার এখানেও এ এখানে হয় তার মানে দুইটা স্প্রিং এরই দোনোর প্রান্ত সেম আসে তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি প্যারালাল আছে এখানে দণ্ড এটা এটাও দণ্ড তাহলে এটা এ হলে এটাও এ হবে দণ্ড আলটিমেটলি সেম তো জিনিস তাই না এটা যদি এ হয় এটাও এখানে এই হবে দণ্ড যেহেতু এটা এই জন্য দেখো এই স্প্রিং দুই বাসে এবি এই স্প্রিং দুই বাসে এবি তাই এটা প্যারালাল হয়েছে তাহলে এটা কেন প্যারালাল হয়নি চলো পরীক্ষা করে আসো এটি স্প্রিং ধরো এটা এ এটা তোমার এখানে তাহলে বি পয়েন্ট হবে এটা তোমার এখানে সি পয়েন্ট হবে এখানে কিন্তু কোনো দণ্ড নেই তাহলে এই দুইটা এইটার ক্যা ওয়ানের দুই পাশে কত এ বি পয়েন্ট আছে আর এটার দুই পাশে কত আছে বি সি আছে দেখো তো ভাই সেম আছে সেম কিন্তু নাই তাই এই জন্য এটা কী হয়েছে বলো তো সিরিজ হয়েছে তাহলে যদি আমি এক বাক্যে যদি সামারি করি আজকের সবগুলো হচ্ছে যে স্প্রিং এর থিওরিটা সেটা হচ্ছে এরকম সামারি করলে কী হবে দেখো তোমার ফার্স্ট অফ অল স্প্রিং এর সিরিজ প্যারালাল চিনার উপায়টা কি বলতো দুইটা আমি প্রথমে আগে চেক করব হচ্ছে যে ভাই আমি আগে প্যারালাল কীভাবে চেক করে সেটা শিখাই প্রথমে আগে চেক করবা প্রথম স্প্রিংটার কোনো একটা প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো আছে কিনা যদি দণ্ডের সাথে লাগানো থাকে তাহলে দেখবা সেকেন্ড স্প্রিং এর কোনো প্রান্ত দণ্ডের সাথে লাগানো আছে কিনা যদি তোমার এখানে লাগানো থাকে দেন তুমি তাহলে আইডেন্টিফাই করে এখানে কী বুঝে যাবা এখানে বুঝে যাবা হচ্ছে তখন তোমার কী আছে বলতো ওই দুইটা স্প্রিং হচ্ছে তোমার এখানে অবশ্যই অবশ্যই কিসে আছে ভাই প্যারালালে আছে যদি একটা করেও থাকে এখানে আর দুইটা করে থাকলে তো অবশ্যই প্যারালাল হবে আর সিরিজ চিনা তো খুবই সোজা তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পারছো আর এটা তো আমরা কীভাবে চিনার উপায় সেটা দেখালাম আর আমরা প্রমাণও করে দেখালাম কেন এটা প্যারালাল হচ্ছে থার্ড ফিগারটা ওকে আচ্ছা তাহলে ভাই এতটুকুতে আমি আশা করতেছি কারো কোনো প্রবলেম নাই তাহলে চলো আমরা এরপর নেক্সটে যাবো আমি একটু এটাকে বক্স করে দিই এগুলো একটু ভালো করে মনে রাখিও ভাই বিশেষ করে তিন নম্বর ফিগারটা তিন নম্বর ফিগারটা তো অনেকে একটু কনফিউশনে পড়ে যায় এটা সিরিজ মনে করে আসলে কিন্তু সিরিজ না প্যারালাল কেন কারণ প্রথম স্প্রিং এর একটা দণ্ডের সাথে লাগানো আছে দ্বিতীয় স্প্রিং এর একটা দণ্ডের সাথে লাগানো আছে সো একটা করে প্রান্ত লাগানো থাকলে হবে দুইটা করে থাকলে ভালো মানে জিনিসটা একটা বলতো না যে দুটি সন্তানের অধিক নয় একটি হলে আরও ভালো এরকম আর কি ব্যাপার সেবার আচ্ছা তাহলে চলো আচ্ছা ভাই মজা করলাম কি অন্যভাবে নিও না তাহলে এটা হচ্ছে আমার এই শর্ত আচ্ছা তাহলে চলো আমরা এখানে দেখে আসো এরপরে যদি আমরা যাই এই অঙ্কটা আমরা করছি এখানে পরের তাহলে আমরা তাহলে এইটা করি আসো সিমিলার ম্যাথ এটা হ্যাঁ এখানে কী দেওয়া যে এম ইকুলো দুই কেজি এখানে একটা ক্যাটু স্প্রিং আছে এখানে একটা ক্যাওয়ান স্প্রিং আছে আর এখানে এফ হচ্ছে বিশ নিউটন বলে ডান্সো ক্যাওয়ানে ভ্যালু দেওয়া ক্যাটুর ভ্যালু দেওয়া বস্তুটি কত কম পাকে কাঁপবে তাহলে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে কাজটা করব এখানে হচ্ছে আমরা আগে ফিগারটা এঁকে ফেলি এখানে তাহলে ফিগারটা আসে এঁকে ফেলি আমরা এখানে আমরা বুঝতেই পারতেছি এখানে এটা কিসে আছে এখানে এটা কিন্তু প্যারালালে আছে কেমনে প্যারালালে আছে ভাই এখানে তো দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে তো ডান পাশে তো দণ্ড নাই খেয়াল করে দেখো তারপরে কেন প্যারালালে আছে এটা আমি তোমাকে বুঝাই দিই এটা তোমার স্প্রিং তো দেখো কেন এটা প্যারালাল আছে দেখো যে প্রথম স্প্রিং যেটা আছে ক্যাওয়ান এটার এক প্রান্ত কিসের সাথে লাগানো আছে দণ্ডের সাথে লাগানো আছে অন্য প্রান্ত কিন্তু দণ্ডের সাথে লাগানো নেই বস্তুর সাথে লাগানো আছে আর ক্যাটু যেটা এটাও আর এক প্রান্ত কার সাথে লাগানো আছে দণ্ডের সাথে লাগানো আছে একটা করে প্রান্ত লাগানো থাকলেই চলবে সো দুইটা নিয়ে তোমার চিন্তাই করা লাগবে না সো এটাও কিসে আছে বলা জন্য প্যারালালে আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে এম তুই কেজি আর এটাকে তুমি এফ টি রান্ধ কিন্তু এফ এর আসলে কোনো এখানে অ্যাপ্লিকেশন নেই এফ আসলে এখানে অদরকারিভাবেই দিছে এই অঙ্কটা তো বিশ নিউটন আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমার ক্যাওয়ানের হলো দেওয়া আছে কত এটা ফোর হান্ড্রেড নিউটন পার মিটার আর এখানে আমার ক্যাটু দেওয়া আছে কত এইট হান্ড্রেড নিউটন পার মিটার আচ্ছা এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে পুরো যে দুইটা নিয়ে যাচ্ছে ক্যালকুলেশন করা ঝামেলা তাই আমি একটাতে নিয়ে আসবো তাই আমি ক্যালকুলেশনটা একটা স্প্রিং এর মধ্যে নিয়ে আসবো অর্থাৎ আমি তুললে স্প্রিং ডুবক বের করবো এখানে সো আমি আগের মতোই ফিগার টাকতেছি জাস্ট একটা স্প্রিং এ কনভার্ট করে ফেলছি এটা হচ্ছে কাহিনী তাহলে স্প্রিং এখানে একটা হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে কত হবে ক্যাপি হবে
তাহলে আমাকে ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে বলছে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি হবে 1 বাই 2 পাই √ ওভার ক্যাপি বাই এম তাহলে ভ্যালু বসাই দিই ক্যাপি হচ্ছে তোমার এখানে 1200 সো ক্যাপি হচ্ছে আমার এখানে 1200 আর এখানে আমার এম হচ্ছে তোমার এখানে কত এম কত এখানে দেওয়া আছে 2 কেজি তাহলে যদি আমরা এফ বের করি এফ আমাদের বের হয়ে যাবে কত আসবে দেখি আসো 1 বাই 2 পাই ইনটু √ ওভার 600 এটা তাহলে আসছে এখানে 3.898 তাহলে এটা আমার কাছে ভ্যালু আসছে 3.898 হার্জ চলো আমরা লিখে দিই 3.3.8985 হার্জ ওকে এটা হচ্ছে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি এত হার্জ কম্পাকে কাঁপবে আশা করি আমরা এখানে বুঝতে পারছো ভাই আর কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা চলো তাহলে আমরা নেক্সটে যাই নেক্সটে আসো আমাদের আরো কয়টা ম্যাথ দেওয়া আছে চলো আমরা এই ম্যাথটা করার এখানে চেষ্টা করি আসো আমরা এই ম্যাথটা এখানে কি বলছে আমরা চলো বোঝার চেষ্টা করি আগে এখানে দেখো বলতেছে কি আমাকে একটি স্প্রিং এর উপর f1 বল প্রয়োগ করায় দোরণ কালিছে 1 সেকেন্ড আবার f2 বল প্রয়োগ করায় দোরণ কালিছে তোমার এখানে 3 সেকেন্ড ওকে তারপরে বলতেছে তোমার এখানে এখন f1 এবং f2 কে মিলিতভাবে প্রয়োগ করলে দোরণ কাল কত হবে এখানে আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেখো প্রতি ক্ষেত্রে স্মরণ কি হবে তাহলে আমি তোমাকে জিনিসটা এখানে বুঝাই বলি এখানে কি কি বলছে এখানে বলতেছে কি ধরো তুমি এখানে টি স্প্রিং নিছো ধরো তোমার কাছে এখানে টি স্প্রিং আছে ধরো তোমার কাছে এখানে টি স্প্রিং আছে ধরো এটা তোমার একটা টি স্প্রিং এটাকে ধরে ভাবে করে রাখছো এখানে যুক্ত করে রাখছো এখানে এরপর বলছে কি দেখো ফারস্টে তুমি এই স্প্রিংটার উপরে f1 বল প্রয়োগ করছো f1 বল প্রয়োগ করছো f1 বলে টান দিছো আর কি তাহলে স্প্রিংটা কি কাপা কাবি করবে না তাহলে কাপা কাবি করলে এটার যে পর্যায়কাল t1 এটা হচ্ছে কত দেওয়া আছে এখানে এক সেকেন্ড দেওয়া আছে আর এখানে বলছি কি আর একটা দেখো ইম্পর্টেন্ট লাইন বলেছে প্রতি ক্ষেত্রে স্মরণে একই থাকবে মানে এই ক্ষেত্রে ধরো স্মরণ হচ্ছে কত এক্স পরিমাণ এবার তুমি আবার এফ টু বল প্রয়োগ করাই এবার সাপোজ ধরো তুমি এটাকে এইটাকে এফ টু বলে টান দিছো তখন এখানে পর্যায়কাল কত হবে তিন সেকেন্ড অর্থাৎ এখানে টি টু কত হবে এখানে তিন সেকেন্ড আর এই ক্ষেত্রে স্মরণ কিন্তু একই থাকবে অর্থাৎ এক্সই হবে বলছে এখানে এবার বলতেছে এবার এমন যদি হয় কোনো কারণে এফ এবং এফ টুকে যদি তুমি মিলিতভাবে যদি প্রয়োগ করো এত কোনো তুমি আলাদা আলাদা প্রয়োগ করতেছে তা তাই না এবার তুমি এখানে কি করতেছো মিলিতভাবে অর্থাৎ এফ ওয়ান আর এফ টুকে তুমি একসাথে প্রয়োগ করছো তার মানে যেটাকে যোগ মোট বল এখন কত হবে তাহলে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু হবে না আমি যদি তোমাকে একটু করে বুঝাই দিই এখানে দেখো এটাকে একটু করে আমি বাম পাশে নিয়ে আসি এটাকে তো আমরা এই পাশে নিয়ে যাই অর্থাৎ এবার আমরা একসাথে মিলিতভাবে প্রয়োগ করতেছি অর্থাৎ এফ ওয়ানও দিচ্ছি এফ টুও দিচ্ছি তাহলে মোট আমরা কত দিচ্ছি এফ ওয়ান প্লাস এফ টু তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি মিলিতভাবে যদি প্রয়োগ করো তাহলে দোলন কাল কত হবে এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করছো এটাকে আমরা টি থ্রি নাম দিতে পারি কত হবে আর এই ক্ষেত্রেও কিন্তু স্মরণ কত হবে এক্সই হবে কারণ দেখো এখানে বলে দিয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে স্মরণ এক্স হবে রাইট আচ্ছা তাহলে এখানে যদি আমরা বের করতে চাই দেখো তো আমরা এখানে যেহেতু পর্যায়ে গেলে ব্যাপার সেবার আনছে তাহলে আমরা চলে একটা ভ্যালু বের করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি যে তোমার এখানে ওমেগা মানে কত হয় রুট ওভার কে ডিভাইডেড বাই এম হয় আচ্ছা এখানে যদি এখানে যেহেতু স্প্রিং যেহেতু একটাই ছিল তাহলে এখানে নতুন করে আমি কোনো স্প্রিং কাটাকাটিও করি নেই কোনো স্প্রিং যুক্তও করি নেই তাহলে স্প্রিং ডুবুক কিন্তু এখানে আমি ধরে নিচ্ছি কে তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো কে ইকুস টু কে ইকুস টু আমরা লিখতে পারি এটা তো ওমেগা স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে এম ওমেগা স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা কে ইকুস টু রাইট আচ্ছা এবার দেখো তো এখানে আমাকে বলছি কি মিলিতভাবে এখানে আমি এফ এবং এফ বল প্রয়োগ করছি এখানে ওকে আচ্ছা তো মিলিতভাবে যে বল প্রয়োগটা করছি সেটাকে আমরা ধরে এফ নাম দিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা কী নাম দিচ্ছি বলো তো এফ নাম দিচ্ছি তাহলে এফ ইকুস টু কত এফ ওয়ান প্লাস এফ টু তাহলে এফ জিনিসটা কি ধরি মিলিতভাবে প্রয়োগকৃত বল প্রয়োগকৃত বল হচ্ছে তোমার এখানে এফ তাহলে এফ এফ ইকুস টু কত হবে তাহলে এফ ইকুস টু হবে এই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু আর এই ক্ষেত্রে তোমার পর্যায়কাল কত হবে টি থ্রি হবে ওকে আশা করি আমরা এটা ধরে নিচ্ছি এখানে আচ্ছা তাহলে আসো এখানে আমরা একটু জিনিস কয়েকটা জিনিস এখানে চিন্তা করি এখানে এখানে দেখো তাহলে আমরা কি করতে পারি যে ধরা যাক তাহলে আমরা এখানে দেখো যেহেতু এটার জন্য আমরা টাইম পাইছি টি থ্রি আমরা তো জানি হচ্ছে ওমেগা ইকুস টু কত জানি আমরা টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই টি জানি তাহলে টি থ্রির জন্য ধরো আমি এখানে তোমার ওমেগা পাবো হচ্ছে ওমেগা থ্রি এটা যেহেতু টি টু তাহলে এটার জন্য ওমেগা পাবো ধরো ওমেগা টু এটার জন্য ধরো আমরা ওমেগা পাবো হচ্ছে ওমেগা ওয়ান ওকে আচ্ছা এবার দেখো তো আমরা কি জানি ভাই আমরা জানি হচ্ছে যে এফ ইকুস টু কে এক্স হয় তাই না এটা তো আমরা জানি সবাই এখানে তাহলে কে এক জায়গায় আমরা কত বসাতে পারি এম ওমেগা স্কোয়ার না তাহ
এখানে আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে তোমাকে এখানে বলছে কি দেখো না এখানে বলতেছে হচ্ছে কে ইকুয়ালস কি এম ওমেগা স্কয়ার না কে ইকুয়ালস কত বলতে এখানে এম ওমেগা স্কয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা যখন এখানে এফ বের করতেছি তখন কিন্তু এখানে আমার ওমেগা 3 তাহলে আমি যখন এফ ইজ ইকুয়াল আমরা জানি যে স্প্রিং ধ্রুবক এর সরণ আমরা সবাই কি জানি বল ইজ ইকুয়াল টু স্প্রিং ধ্রুবক স্প্রিং ধ্রুবক ইনটু সরণ জানি এফ ইকুয়াল আমরা সবাই কে এক্স জানি তাহলে দেখো এফ এর বল খেলার ক্ষেত্রে স্প্রিং ধ্রুবক কত হবে ভর তো এখানে এম আর তুমি ওমেগা এর জায়গায় তাহলে কত বসাবা ভাই ওমেগা 3 এর স্কয়ার বসাবা ইনটু সরণ হচ্ছে এক্স এফ ওয়ান এর জায়গায় ভর বসাবা এম কিন্তু এফ ওয়ান এর সময় এখানে ওমেগা কত ছিল ওমেগা 1 তাই ওমেগা 1 স্কয়ার বসাইছো সরণ কিন্তু একই বলছে এক্স অনুরূপভাবে এফ 2 এর ক্ষেত্রে কত বসাবা বল তো এম ভর তো এম এফ 2 এর ক্ষেত্রে কিন্তু ওমেগা 2 স্কয়ার কারণ পর্যায়কাল চেঞ্জ হয়ে গেছে আর সরণ হচ্ছে এখানে এক্স তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে উভয় পক্ষ থেকে কোনো কারণে কি ভাই এই এম আর এক্স কেটে দেওয়া যায় যায় কিন্তু তাহলে এখানে থাকবে ওমেগা 3 স্কয়ার ইকুয়ালস টু ওমেগা 1 এর স্কয়ার প্লাস থাকবে তোমার এখানে ওমেগা 2 এর স্কয়ার এখন আমরা দেখো তো ওমেগা 3 মানে লিখতে পারি কত টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই টি 3 এটার এক্স স্কয়ার টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই টি 3 এটার স্কয়ার ওমেগা 3 মানে ওমেগা 1 মানে লিখতে পারি কত টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই টি 1 এটার স্কয়ার তারপর এটাকে আমরা লিখতে পারি কত টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই টি 2 এর স্কয়ার ভাই এটা কেন করতেছেন আমাকে কারণ পর্যায়কাল বের করতে হবে মানে দোরণকাল বের করতে হবে আমাকে হ্যাঁ দেখো তো এইখানে টোয়াইস পাই স্কয়ার আছে এখানে টোয়াইস পাই স্কয়ার আছে এখানে টোয়াইস পাই স্কয়ার আছে তাহলে সব জায়গা থেকে আমরা তাহলে টোয়াইস পাই স্কয়ার কে কেটে দিতে পারি তাহলে এখানে আমার কি থাকবে 1 বাই টি 3 এর স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 বাই টি 1 এর স্কয়ার প্লাস 1 বাই টি 2 এর স্কয়ার তাহলে তোমার এখানে বের করতে হবে টি 3 স্কয়ার টি 3 বের করতে হবে তাহলে আগে আসলে এটা ক্যালকুলেট করে আসো তাহলে এখানে কত আসবে টি 1 টি 1 দেওয়া আছে 1 সেকেন্ড তাহলে এখানে বসাই দিবা তাহলে টি 1 এর জায়গায় এখানে 1 বসাও 1 এর স্কয়ার আর টি 2 দেওয়া আছে এখানে 3 সেকেন্ড তাহলে এখানে বসাও তাহলে এখানে কত আসবে 1 বাই 3 এর স্কয়ার রাইট এখানে রেজাল্ট কত আসবে ভাই 1 প্লাস 1 বাই 9 হবে সেখানে আসবে 10 বাই 9 তো টি 3 এর থেকে উল্টাই তো হবে তাই না তাহলে টি 3 স্কয়ার মানে কত বাবা 9 বাই 10 বাবা তাহলে পর্যায়কাল বের করতে হলে √ ওভার করে দিতে হবে তাহলে এখানে 3 √ ওভার 10 বাবা এত সেকেন্ড তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি ভাই आंसर তাহলে পর্যায়কাল হবে 3 ভাই তোমরা নিজেরা এটা তাহলে ক্যালকুলেশনে মিলাই দেখিও আমার তো একটু যোগ বিয়োগে ভুল হতে পারে এখানে আসলে নেগেটিভ আসবে না আর কি √ করলে তো নেগেটিভ হয় নেগেটিভ আসবে না কারণ কেন টাইম দ্যাটটা পজিটিভ রাশি সেটা তো টাইম নেগেটিভ হতে পারে না সেটা হচ্ছে আমার এখানে आंसर ওকে আশা করি তুমি এটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই আচ্ছা এটাতে কি কোনো প্রবলেম থাকার কথা না এটা তো কোনো 10 বাই 9 উল্টাই দিছি আমরা হ্যাঁ ঠিকই আমার কাছে ঠিকই মনে হচ্ছে তাও চেক করে দেখিও এটা আচ্ছা আশা করি এটা বুঝতে পারছো ভাই চলো আমরা তাহলে নেক্সট মেথডে যাই আসো এই মেথডে তোমাকে কি বলতেছে দেখো এখানে আমাকে বলতেছে যে চিত্র অনুযায়ী দুটি স্প্রিং এর উপর 12 কেজি ভরের একটি বস্তু রেখে একটি চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে তার দোরণ কাল হয় 1.5 সেকেন্ড আচ্ছা এখন তার উপর এম ভরের আরেকটি বস্তু রাখলে দোরণ কাল হয় 3 সেকেন্ড এম এর মান কত ইজি অঙ্ক আমি তোমাকে বুঝাই বলি এখানে বলছি কি দেখো তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো তো দুইটা স্প্রিং আছে এখানে রাইট আমাকে কে বলো দুইটা স্প্রিং এর সিরিজ আছে নাকি প্যারালালে আছে দেখো তো এই স্প্রিং এর এক প্রান্ত একটা দণ্ড সারে যুক্ত আছে এই স্প্রিং এর এক প্রান্ত দণ্ড সারে যুক্ত আছে তাহলে আগেরটা আরেকটা কিনে চিন্তাই করা লাগবে না যেহেতু এখানে একটা একটা করে যুক্ত আছে তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই প্যারালাল হবে তাহলে এখানে দুইটা স্প্রিং কিভাবে থাকবে প্যারালাল থাকবে রাইট তাহলে এখানে তুমি দুইটা তুমি দুইটাকে নিয়ে চিন্তা করলে কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবে তাহলে একটাতে কনভার্ট করে আসো তাহলে একটাতে কনভার্ট করলে ফিগারটা কি রকম হবে এখানে এটা থাকবে এখানে একটা স্প্রিং এ কনভার্ট করে ফেলছি তাহলে এখানে জোড়ানোর এটা আর এখানে ছোট বস্তু কারণ দুইটা নিয়ে চিন্তা তুমি করতে পারবা না তোমাকে একটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এম এটা হচ্ছে তোমার বারো কেজি রাইট তাহলে একটু গা করে দিই আর এটাকে চলো আমরা হালকা লাল কালার করে দিই আর এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে এখানে আমি ঝুলাইছি আর এখানে হচ্ছে আমি স্প্রিনটা এঁকে দিই তাহলে এখানে প্যারাল আছে না তাহলে আমরা ক্যাপি পাবো ক্যাপির ভ্যালু কত হবে দুইটা যোগ ফল হবে ক্যা ওয়ান প্লাস ক্যা টু এখানে ক্যা ওয়ানের ভ্যালু কে ক্যা টুর ভ্যালু কে তাহলে কত হবে টু কে হবে তাহলে ক্যাপিয়ার ভ্যালু তোমার এখানে হবে টু কে আচ্ছা এখানে তাহলে বলছে কি দেখো তো ভর যখন
পর জায়গাটা কত টি ওয়ান টি ওয়ান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড রাইট এখন তার উপর তুমি যদি অ্যাম্বরের বস্তুটাকে চাপাই দাও তাহলে ধরুন কালেছে থ্রি সেকেন্ড তার মানে এখন নতুন ভর এটাকে আমরা ভর ড্যাশ বলতে পারি সেটা কত বারো প্লাস এম এম কেজি বারো প্লাস এম কেজি সেই ক্ষেত্রে তোমার এখানে পর জায়গার কত হয়েছে টি টু থ্রি সেকেন্ড হয়েছে জিজ্ঞেস করছো তোমার এখানে তাহলে হচ্ছে যে এম এর মান কত হবে আর কি হ্যাঁ এখন দেখো আমরা সবাই ফর্মুলা জানতাম যে টি ইউগুলো কত জানতাম পর দোলন কালের সাথে ভরের আমরা শিখে আসছি না ম্যাডাম নেতার নাম দিয়ে শিখে আসছি না আমরা কি ছিল এম কেন আর তাহলে এই টি কোস্টটা ছিল টোয়াইস পাই রুট ওভার এম কেন আর তার মানে এম বাই কে তার মানে এখানে হবে এম ডিভাইডেড বাই কে এখানে যেহেতু আমরা সিঙ্গেল ক্যাপিতে কনভার্ট করে ফেসে তাহলে এটা ক্যাপি হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট ক্ষেত্রে দেখো তো আমরা কি লিখতে পারি প্রথম ক্ষেত্রে যখন তুমি হচ্ছে যে এই বারো কেজি ভর বস্তু চলে এসো সেই ক্ষেত্রে আমরা টি ওয়ানটা তাহলে আমরা এখানে কত লিখতে পারি টোয়াইস বাই রুট ওভার এখানে তাহলে দেখো এম এর জায়গায় তখন শুধুমাত্র সিঙ্গেল বারো কেজি ছিল আর এখানে ছিল টু কে রাইট আর এই টাইমটা ছিল কতটুকু তখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এই জিনিসটাকে তাহলে আমরা এক নাম্বারই কোয়েশন নাম দিতে পারি অনুরূপভাবে দুই নাম্বার ঘটনায় আমাদের এখানে কী সে টি টু ইকুয়ালস টু টোয়াইস পাই রুট ওভার এখানে কিন্তু ভর আর এখন বারো নাই এখানে কিন্তু এখন ভর কত বারো প্লাস এম তখন এখানে টু কে স্প্রিং তো আগেরটাই আছে সো টাইম কিন্তু এখানে কত হয়ে গেছে এখন থ্রি সেকেন্ড সেটাকে আমরা দুই নাম্বারই কোয়েশন নাম দিতে পারি এবার যদি কোনো কারণে আমি যদি একজনের যোগে ডিভাইড করে দিই তাহলে কিন্তু এখানে কাজ হয়ে যাবে কি কাজ হবে দেখো আমি এখানে চলো একটা কাজ করি দুইকে আমরা এক দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে দেখো তিনকে তিন ডিভাইড বাই কত হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টোয়াইস পাই টোয়াইস পাই কাটা যাবে তারপর এখানে তোমার দেখো এখানে তাহলে এই উপরে থাকবে কত এই যে বারো এম প্লাস টু কে কারণ এই দুই দিয়ে একে ডিভাইড করতেছো বারো প্লাস এম ডিভাইড বাই টু কে থাকবে নিজে করা থাকবে নিজে থাকবে এক এক কে কত ছিল শুধুমাত্র বারো ডিভাইড বাই টু কে দেখো তো ভাই উপরে নিচে টু কে টু কে কাটা যাবে না তাহলে এখানে তোমার করা থাকবে আলটিমেটলি টোটাল এটা রুট ওভার থাকবে আর তোমার এখানে থাকবে বারো প্লাস এম ডিভাইড বাই বারো থাকবে আর থ্রি আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে কত টু এটাকে স্কোয়ার করা লাগবে রুটকে সরে তোলে তাহলে বারো প্লাস এম ডিভাইডেড বাই বারো ডিভাইডেড বাই বারো এগুলো করা থাকবে তাহলে ফোর হয়ে যাবে তাহলে বারো প্লাস এম ফোর ইন্টু বারো মানে ফর্টি এইট তাহলে এম কত আসবে থার্টি সিক্স কেজি সে এটা হচ্ছে তোমার এখানে কি ভাই আনসার ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো ভাই এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার আচ্ছা তাহলে চলো আমরা পরে যাই দেখি এরপর আমাদেরকে কী দিছে এখানে সো এরপর আমাদের এখানে একটা ম্যাথ আছে চলো আমরা এই ম্যাথটা করি এখানে এখানে এই ম্যাথটা আসলে ইজি কী বলতে থাকো এখানে এখানে বলতে হচ্ছে তোমাকে একটা স্প্রিংয়ের এক প্রান্তে অ্যাম্বরের একটা আংটা লাগানো আছে এরপর এতে এম ওয়ান ভর ঝুলিয়ে স্প্রিংটিকে পাঁচ সেন্টিমিটার প্রসারিত করে ছেড়ে দিলে এটি টু হার্স কম্পাঙ্কে কম্পিত হতে থাকে আবার এম টু ভর চাপালে কম্পন হয় কতটুকু এফ টু স্প্রিং বল ধ্রুবককে এম ওয়ান ভরের বস্তুটির সর্বোচ্চ ব্যাগ ও তরণ বের করো তারপর দুই নম্বরে বসে দেখাও যে আংটার ভর এম ইজিকুল টু এটা সামথিং এটা তোমাকে প্রমাণ করতে বসে ওকে প্রমাণটা একটু ঝামেলা কিন্তু বাকিটুকু তোমার হচ্ছে ইজি আর কি হ্যাঁ চলো আমরা তো আসো করি আসো এখানে এখানে বসে কি ফার্স্ট একটি স্প্রিং আছে যার এক প্রান্ত হচ্ছে অ্যাম্বরের একটা আংটা লাগানো আছে তার সলিউশন করি আমরা এখানে আসলে আমরা এখানে ফিগার টিগার আঁকি তার মানে তোমার এখানে ধরো একটা দণ্ড এখানে ধরো একটি স্প্রিং লাগানো আছে এটা তোমার এখানে একটি স্প্রিং আছে এটা সাপোজ তোমার একটি স্প্রিং আর এই স্প্রিং এর সাথে একটা অ্যাম্বরের একটা আংটা লাগানো আছে তাহলে ধরো এটা এটা একটা আংটা এটাকে আমরা একটা অন্য কালার দিয়ে আগে তাহলে আসো লাল কালার দিই এটা তোমার একটা ধরো আংটা যে আংটার ভর কতটুকু ভাই আংটার ভর হচ্ছে এম আর এরপরে তুমি কি করছো এতে তুমি এমন ভর ঝুলাইয়ে এরপর তুমি এটাকে এমন ভর ঝুলাইছো এরপর তুমি তাহলে এটাকে এমন ভর এখানে ঝুলাইছো ফার্স্টে আচ্ছা ফার্স্টে তুমি এখানে এমন ভর ঝুলাইছো এমন ভর ঝুলাই তুমি কতটুকু টেনে ছেড়ে দিছো ফাইভ সেন্টিমিটার টেনে তুমি এখানে ছেড়ে দিছো তো ফাইভ সেন্টিমিটার টেনে যদি তুমি ছেড়ে দাও তাহলে সেটা দুই হার্স কম্পাকে কম তুলতে থাকে এবার তুমি যদি নিজ খেয়াল করো তো এখানে এম ওয়ানের ভর এখানে এম ওয়ানের ভর কি তোমার এখানে দেওয়া আছে না এম ওয়ানে কিন্তু তোমার এখানে ভর দেওয়া নেই কিন্তু এখানে কি বলছে এম ওয়ান ভর তুমি যখন এখানে চাপাই যখন কতটুকু টেনে ছেড়ে দিস বলছে কি দেখো এখানে এতে এম ওয়ান ভর ঝুলিয়ে স্প্রিংটিকে ফাইভ সেন্টিমিটার প্রসারিত করে ছেড়ে দেওয়া হলো তাহলে আমরা জানি সাম্য অবস্থায় পৌঁছানোর পর যতটুকু টেনে ছেড়ে দ
আর এখানে তখন ফ্রিকোয়েন্সি কত দেওয়া আছে 2 হার্জ যে কত দূরত্ব থাকে এটা কখন m1 এর বেলায় তাই না m1 ভরের বস্তুর বেলায় এখন তোমাকে এটা বের করতে বলছে এখন এক নম্বরে দেখো m1 ভরের বস্তুটির তাহলে সর্বোচ্চ বেগ কত হবে আর সর্বোচ্চ ত্বরণ কত হবে এটা তো খুবই সিম্পল একটা অঙ্ক যেমন এই নম্বর আমরা কি লিখব সর্বোচ্চ বেগের আমরা ফর্মুলা কত শিখে আসছি ভাই ওমেগা a শিখে আসছি ওমেগা মানে কত টোয়াইস পাই ইনটু f1 আর এটা আমরা জানি এখানে তাহলে এখানে আমরা কত বসাই দিব টোয়াইস পাই ইনটু f1 মানে 2 হার্জ আর এখানে a টাকে আমরা তাহলে মিটারে নিয়ে যাব তাহলে tan ইনভার্স 2 তাহলে এখানে আসবে কত এটা আসলে হচ্ছে আমাদের এখানে যদি গুণ করি তাহলে আসবে আমাদের এখানে টোয়াইস পাই তো 2 ইনটু 5 ইনটু tan ইনভার্স 2 সো এটা আসছে আমার কাছে 0.628 0.6283 মিটার পার সেকেন্ড সো এটা হচ্ছে আমার এখানে आंसर ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এখানে আর এরপর আমাকে বের করতে বলছে কি আমাকে বের করতে বলছে এরপর ত্বরণ কত হবে তাহলে ত্বরণ ম্যাক্সিমাম ত্বরণ জিজ্ঞেস করছে তো mx mx এর ফর্মুলা সবাই জানো ভাই মাইনাস ওমেগা স্কয়ার a হয় তাহলে এখানে মাইনাস টোয়াইস পাই টু f1 স্কয়ার ইনটু a তাহলে ভ্যালু বসাই দাও তাহলে এখানে কত আসবে mx ইকুয়ালস টু সেকেন্ড mx ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়াইস পাই f1 কত ভাই এখানে 2 হার্জ বসাও এর স্কয়ার করো a মানে এখানে 5 ইনটু tan ইনভার্স 2 করো তাহলে কত আসে দেখো মাইনাস টোয়াইস পাই ইনটু 2 এর স্কয়ার ইনটু 5 ইনটু tan ইনভার্স 2 সো এটা নিজেরা একটু করিও আমার এখানে আসছে হচ্ছে কত তোমার এখানে আমার এখানে আসছে মাইনাস 7. পয়েন্ট তোমার এখানে কত 89568 মাইনাস 7.89568 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার সো এই মাইনাসটা তুমি না দিলেও পারো এই মাইনাসটা দ্বারা তো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিরেকশন উল্টা সেটা বোঝায় সরণের সাথে এটা হচ্ছে আমার কাছে এখানে आंसर সো আমি আশা করতেছি এখানে এ নম্বর অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারছো চলো আমরা তাহলে বি নম্বর অঙ্কটা করি বি নম্বর অঙ্ক আমাকে কি বলতেছে ভাই বি নম্বর অঙ্ক আমাকে বলতেছে দেখাও যে আংটার ভর হচ্ছে তোমার এখানে m কত m তোমার এখানে এটা এটা আমাকে এখানে দেখাইতে বলছে ওকে আচ্ছা চলো তাহলে আমরা এখানে বের করার চেষ্টা করে দেখব এখানে সো বেসিক্যালি দেখো আমরা এখানে বি নম্বরটা করার জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা সাহায্য লাগবে সেটা হচ্ছে ভাই আমরা কি জানি t is equal to twice pi root over m কেন আমরা জানি রাইট আচ্ছা t মানে আমরা কত লিখতে পারি 1 f লিখতে পারি না ভাই f এ কেন চলে যাচ্ছেন কারণ এখানে সব ফ্রিকোয়েন্সির কথা বলা আছে তাহলে f মানে আমরা কত লিখতে পারি 1 2 pi হয়ে যাবে আর এটা কত হয়ে যাবে k m হয়ে যাবে এই হিসাবটা এখানে আসবে রাইট আচ্ছা তাহলে এখন আসো দেখো আমরা যদি হিসাব করি ফারস্টে f1 এর বেলা যদি আমরা হিসাব করি f1 দেখো তো f1 এর বেলায় 1 by twice pi আছে স্প্রিং ধ্রুবক এখানে কত স্প্রিং ধ্রুবক এখানে k দিছে এখানে তাহলে এখানে √ ওভার k হবে কিন্তু আমাকে বলতে পারবা f1 এর বেলায় ভর কত হবে f1 যখন ছিল আংটা তো এখানে ছিলই f1 কখন হয়েছিল যখন তুমি m1 বস্তু ঝুলাইছিলে তাহলে মোট ভর কত হবে m তো ছিলই আর এখানে m1 ঝুলাইছো m হচ্ছে আংটার ভর তাহলে f এর f এর ভ্যালু হবে তোমার কাছে এখানে কত 1 by 2 pi k m m1 হয়েছে আচ্ছা এবার তুমি যদি কোনো কারণে যদি এটাকে এই যে তুমি যদি স্কয়ার টা স্কয়ার করো তাহলে কি আসবে ভাই এখানে f1 এর স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 বাই 2 পাই এর স্কয়ার মানে 4 পাই স্কয়ার হবে আর এখানে তাহলে k থাকবে আর এখানে m প্লাস m1 থাকবে রাইট এই জিনিসটা আমার এখানে আসবে তাহলে দেখো তো এখানে আমরা কি করতে পারি এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে যাই আসো তাহলে আমরা এটাকে 4 পাই স্কয়ার f1 স্কয়ার m প্লাস এম ওয়ান পাচ্ছি ইকুয়াল টু হচ্ছে কে ভাই এই কাজটা কেন করছেন একটা জিনিস দেখো আমার টার্গেটটাকে আমি তোমাকে বোঝাই বলি তোমাকে এখানে এম বাইর করতে বসো না এম ইকুয়াল এই জিনিসটা প্রমাণ করতে বসে প্রমাণে কোথাও কে আসে নাকি দেখো তো কে নাই তাহলে ক্যাটাটা তোমার সরাইতে হবে এই জন্য ক্যাটাকে আমরা এক পাশে নিয়ে আসছি এক পাশে নিয়ে আসার পরে এই জিনিসটাকে আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন নাম দিয়ে দিচ্ছি ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো কেন ক্যাটাকে আলাদা করছে এখানে আচ্ছা সিমিলার ওয়েতে আমরা এফ টুর জন্য কাজটা করবো দেখো তাহলে আসো সিমিলার ওয়েতে আমরা এফ টুর জন্য সেম কাজ করব আচ্ছা এফ টুর জন্য আমরা কি লিখতে পারি তাহলে এফ টু ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টোয়াইস পাই রুট ওভার এখানে কত ছিল এই যে কে বাই এম তাহলে কে আচ্ছা এফ টুর বেলায় মোট ভর এখানে করো দেখো তো এফ টু ক্ষেত্রে তুমি কি করছো আংটা তো ছিলই আর এম ওয়ানের পরিবর্তে এম টু ভর চাপাইছো তাহলে এখানে যেটা হবে মোট ভর তাহলে কত হবে এখানে এম এম তো ছিলই আর এম টু চাপাইছো তাহলে এই কাজটা হবে এখানে সেমভাবে সিমিলার ওয়েতে আমরা এক এটা আলাদা করে ফেলবো তাহলে কীভাবে করবো স্কোয়ার করবো তাহলে এফ টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই স্কোয়ার ইন্টু কে ডিভাইডেড বাই এম প্লাস এম টু এম প্লাস এম টু তাহলে এখানে তুমি যদি এগুলোকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসো কে এটাকে এক পাশে রেখে তাহলে এখানে পাচ্ছ এফ টু স্কোয়ার 
4 pi square m plus m2 equals to kato kya pa chhe right ekhe tumi dhar dui number equation nam dao achhe kana dhekho to ekhe kama dui roman okkar leke jeta agatta go roman okkar leke si ek number to tumar kya shaman sorry ek number to tumar kya shaman dui number to tumar kya shaman ek number to baiso tumi hoche eta eta baiso tumi hoche ek number right eta baiso tumi hoche ek number Okay, so it goes along by passing a sheet. I'm back number by see. There is donor to go on cash. So, I'm usually donor to get divided. Could the very automatic alami can equal with the very divide curry. As a divide curry, the canic as with the goto by equal or malic the very telecane. Conor somos and only equality kiki sovana. The lake number the second egg equal to go to do. I'm going to click the very the four pi square f two square m plus m two equals to go to four. Four pi square f one square m plus m one. तेरे ऊपर पक्का देखे four pi square four pi square चलो जाबे. तो लेकिन ये किताब पे f two square m plus m two is equal to f one square m plus m one. ताऊ ले. देखो तो अम्म जो दी बारे टेक ब्रैकेट टेक जो दी ओपन करते जाए कि आज भी हमारे कहने m into f two square plus m two into f two square m into f1 square m1 into f1 square এবারে দেখো আমরা কি বের করতে হবে আমরা কি বের করতে হবে আংটার ভর m তাহলে m টাকে আমরা এক সাইডে নিয়ে আসতে হবে তাহলে m গুলোকে যখন আমরা এক সাইডে নিয়ে আসি এখানে ওকে আর এখানে f1 f2 তাহলে f1 টাকে আগে রাখতে হবে তাহলে আমরা এইটাকে তাহলে এই পাশে নিয়ে যাই মানে এখানে তাহলে আমরা পাবো f1 square f2 square তাহলে এখানে আমরা m2 f2 square माइनस एम ओन एफ ओन इसको की गुस्से में तुम आगे बोली ये एम ओन एफ ओन इसका टेक ये पासे नहीं आज ची इटे का मैं ये पासे नहीं किसी ओके आर किसी को नहीं तालिका ने देखो पाँच सौ को तो देखो तेरा इटे ठीक है सर ना अभी तो देखी है ठीक है सर तालिका बनाम लोग जितने एम इक्वल तले को तो बच्चे भाई so m अंतर बोल रहे थे इतने अच्छा मार के कहने प्रूफ करते हो सब हम लेकिन प्रूफ करें फलों आशा करें मैं टेकने बिस्तर से ही मैं तो गुलास पुरी क्या तो लगे ना तार पर एक गुलास रे शिक्ल तुम्हें हार्ड टाइप रे मैं तो गुलास इंजीनियरिंग के जो गुलास है एक गुलास रे तुम्हें पहले जावा आशा करें भाई ये जेतु के लिए प्राइवेट वीडियो शेयर ना करें भालो आ तो हमारे यूट्यूब चैनल तुम्हें जरे सब्सक्राइब करते भालो तेरे शायद भालो तब गन भाई अस्सलामुअलैकुम